పొగత్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కి కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆర్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ఈయన పేరు సూర్యనారాయణ ఈ పన్నెండు బిడ్డను తనకిచ్చి తను ప్రాణంగా చూసుకునే భార్యను తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ భగవంతుడు భార్య మీద ప్రేమతో తన బిడ్డకు ముద్దుగా కన్నా అని పేరు పెట్టుకున్నాడు అలా చేయకూడదు బాబు తప్పు కుండీలు పగిలిపోయి మొక్కలు పాడైపోతాయి ఒకటి కాకపోతే వంద తెప్పిస్తా అందుకని వాడ ఆనందాన్ని పాడు చేస్తావా తప్ప నువ్వు తోయినాను నీకెందు నేను అన్నాను కదా తొయ్యి తొయ్యి తల్లి లేని బిడ్డ అని సహజంగానే అతి గారాభం చేశాడు వీడి అతి గారాభం వలన సహజంగానే పాడైపోయాడని అప్పుడు అర్థమైంది కన్నాగాడు అల్లరి ఎక్కువగా చేస్తున్నాడని ఒక టీచర్ తరచు కొట్టేది ఒకరోజు ఆమె వీడికి పుట్టుకుతోనే రెండు హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అత్యంత ఆనందం వచ్చిందంటే ఇలాగే ఆపుకోలేనంతగా డ్యాన్స్ చేస్తాడు రెండు వాడి కళ్ళ ముందు ఎవరైనా నచ్చిన పని చేస్తే వీడి అరచేయి దురద పెడుతుంది వాడిని రఫ్ ఆడిస్తేనే గాని మా నోడి చేతి దురద తగ్గదు ఇంత నాయుసులో కూడా సూర్యనారాయణ అంత దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాడంటే మన గుంటూరోడు వయసులోకి వచ్చాడన్నమాట ఏంటని తగ్గించి ఇచ్చారు మొత్తం మనం అనుకున్న రేట్ అంతా మీరు ఇచ్చింది ఏంటి రాత్రి అనుకున్న రేట్ పడిపోయింది ఇదే ఎక్కువ తీసుకో ఇలాంటి మోసాలు చాలా చూసాము ఇస్తే మనం అనుకున్న మొత్తం ఇవ్వండి లేదా లోడ్ దింపేయండి ఒక్కసారి సరుకు లోడ్ అయిందంటే ఆ సరుకు నాదే ఇష్టం అంటే తీసుకో లేదనుకో నీకు డబ్బు రాదు సరుకు రాదు తోసేండ్రా
నువ్వేంట్రా మా మ్యాటర్ సెటిల్ చేసేది వచ్చిన పని చూసుకో రుబాబ్ చేయడానికి ఈ యాడ్ నీది కాదు నీ గ్రాండ్ ఫాదర్ది కాదు ఇక్కడికి ఎవరైనా రావచ్చు హ్యాపీగా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు మర్యాదగా ఆయనకి ఇచ్చే నీకేంట్రా దురద వీడికి నిజంగా దురదనే బాబు తట్టుకోలేవు రే కన్నా యాడ్లు ఇలాంటివన్నీ కామనే రా పోదాం అలా చెప్పండి ఆడికి అర్థమయ్యేలా హోరి బ్రదరు ఒక్కసారి ఈ చెయ్యి దురద పెట్టడం స్టార్ట్ అయ్యాక ఎవడేం చెప్పినా అర్థం కాదు సొల్లా పేసి ఆయన దానికి ఇచ్చే అలా జరగదు గాని నీ చేతికి దురద పెడితే గోక్కోరా ఇది గోక్కుంటే పోయేది కాదు బాబాయ్ ట్రై చేసా అది ట్రై చేసాను రా పోట్లాగుతురా ఎలా తగ్గుద్దిరా దొబ్బితే పోద్దే అర్రే సగం పోయిందే రే ఆడికేదో దొరదంట తీర్చేండ్రా ఎవడైనా తప్పు చేస్తే తుప్పు ర్యాక్ కొట్టమని నా చేయి చెప్తుంది మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ తప్పు రా చేయి చేసుకోకూడదు అని నా బ్రెయిన్ చెప్తుంది వీటి రెండింటినీ రోజంతా బ్యాలెన్స్ చేయడంలోనే సగం అనీజీగా ఉంటానరా చేసిందే లఫడా పని ఎందుకు అని అడిగితే కూడేస్తారా నీకు వీరప్పంలాగా మీసాలు పెరిగే గాని బుర్ర పెరగలేదండి బాబాయ్ అయినా నా చేతి దొరద తగ్గాలంటే దెబ్బలు మీరు తినాలరా వ్యాపారం చేసుకుంటే నిజాయితీగా చేసుకో ఇలాంటి లఫడ వ్యాపారాలు చేయకో గుంటూరన్నా గుంటూరు మిర్చి షౌకార్లన్నా మన రెండు రాష్ట్రాల్లో మంచి పేరుంది దాని నువ్వు చెడగొట్టక్కో వావ్ ఇప్పుడు దురద మొత్తం తీరింది ఏం బాబాయ్ నీ దురద తీరింది వాడి దోలా తీరింది రా పోదాం టేకరా ఉరే నేను నిన్నేమి అనంరా ఎందుకంటే అంటానికి ఇంకేమి లేవు కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి నిన్ను పెంచి పెంచి ఒక్క విషయం మాత్రం నాకు జ్ఞానోదయం అయిందిరా ఏనా కొడుకుని పెంచుకోవటం కన్నా కుక్క పిల్లని పెంచుకోవటం బెటర్ అని అదేంట్రా అలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు రై స్టేట్మెంట్ కాదు ఫిలాసఫీ కాదురా చిన్నప్పటి నుంచి వీడు వీడు చేసే పనులు నాకు జీవితంలో స్ట్రెస్ రా ఇదిగో ఈ బుజ్జిముండే నాకు స్ట్రెస్ బాస్టర్ లేకపోతే వీడు పెట్టే టార్చర్ కి నేను ఏమైపోయిండో వాడు కదా అబ్బో మరి అంత పెద్దటి ఎమోషన్ వద్దులేనా మీకు అస్సలు సెట్ గా లేదు అయినా మీకు ఆ కుక్క పెళ్లి ఎందుకు నచ్చిందో చెప్పనా ఎందుకు బేసిక్ గా మీకు దాని మీద ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు అదే కొడుకు అనేసరికి బాగా చదువుకోవాలి మంచి ఉద్యోగం చేయాలి జీవితంలో ప్రయోజకుడు అవ్వాలి కుటుంబం పురుగు ప్రతిష్ఠలు నిలబెట్టాలని ఇలాంటి ఎన్నో అంతులేని కోరికలు దానిలాగే నా మీద కూడా ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకండి నేను కూడా అందంగా బొద్దుగా కనిపిస్తాను రోజు దానికంటే ఎక్కువ ముద్దులు నాకు పెట్టుకోవచ్చు ఏం బాబాయ్ ఆపు నీ తొక్కలో లాజిక్ ఈ మాత్రం తెలివితేటల జీవితం మీద చూపించున్నట్టయితే చాలా గొప్పవాడు అయి ఉండేవాడివి యూస్లెస్ ఫెలో ఈ మాత్రం దానికి వీడికి ఒక కామెడీ ఫ్రెండ్స్ బ్యావర్స్ బ్యాచ్ ఎందుకు రా వాడిని అలా తిడతావు వాడేం చెడిపోలేదు ఏంటి వాడికి సపోర్టా సపోర్టా పాడా వాడికి మంచి పిల్లని చూసి పెళ్లి చేస్తే ఆ చేతి దురద కాస్త పెళ్ళ మీదకి డైవర్ట్ అయిపోద్ది బుద్ధిగా పడు ఉంటాడు బాగా చెప్పేవరా విశ్వనాథం అయినా వీడికి పిల్లని ఇచ్చే సన్నాస ఎవడరా అందరూ భయపడి పారిపోతా ఉంటే లేదురా సోమేష్ అని ఒక సన్నాస ఉన్నాడు వాళ్ళ అమ్మాయికి సంబంధాలు చూస్తున్నాడు 
పిల్ల చాలా బాగుంటది నువ్వు అన్నావు అంటే చూపులు అరేంజ్ చేసేస్తా బాబాయ్ నాకు ఒక డౌట్ నువ్వు మా నాన్నకు ఫ్రెండ్ వా పెళ్లి బ్రోకర్ వా అదేంట్రా అలానేసు నోర్ముయ్ వాడినేమి అనుకో ఈ పెళ్లి చూపులకు మనం వెళ్తున్నాం నీకు అంతగా భయంగా ఉంటే ధైర్యం కోసం అని నీ కామెడీ ఫ్రెండ్స్ అని వెంట తెచ్చుకో మొహానికి లవరీ రాసుకుని రెడీ అవ్వు ఎళ్ళు ఎళ్ళు దేవుడా రేపు ఈ సంబంధం ఎలాగైనా ఓకే ఎట్టు చూడు స్వామి పెళ్లి కూతురుతో అందరికి వస్తే బాగుండు మీకు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అమ్మాయి రెడీ అవుతుంది ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు ఏమనుకోకండి పర్లేదు అంకుల్ ఇలో మేము స్వీట్లు వచ్చా అయ్యయ్యో ఎంత మాట అవి పెట్టిందే మీకోసం తిండిపోతు యదవలు అనవసరంగా తీసుకురమ్మని చెప్పాను నాన్న ఫోన్ వస్తుంది ఇప్పుడే మాట్లాడొస్తా ఇప్పుడు ఫోన్ ఆ సెల్ ఫోన్ కనిపెట్టినాన్ని చంపే ఊరుకోరా ఫోనా బొంగ యదవల వాటనే పీకేతుంది చూపు ఆ ఫోన్ ఇటు చూడు అమ్మాయిని తీసుకురండి అమ్మా ముందు అమ్మాయి చూడరా ఎంత బాగుందో ఆ చూస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు బాబు అమ్మాయిని చూసుకో పెళ్లి కూతుర్ని ఇంత పచ్చిగా చూసే పెళ్లి కొడుకు వీడే ఉంటాడు బాబు అమ్మాయి నచ్చిందా వాడి చూపులే చెప్తున్నాయి కదా ఇంకా నోటితో చెప్పాలా నో మోర్ ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్ గా తాంబూలాలే ఎరా అవునవును అదే మాట అబ్బాయి నోట్లో చూస్తే మాకు సంతోషంగా ఉంటుందని సూర్యనాయణ గారు ఒరే కన్నా నోటితో అంటే చెప్పరా లేకపోతే వాళ్ళు నమ్మేట్లేరు అది నేను కొంచెం ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఒంటరిగా ఆలోచించుకొని చెప్తాను అక్కడికెళ్ళి పర్సనల్ గా అమ్మాయితో మాట్లాడతాను అంటాం విన్నాం గదిలోకి వెళ్ళి ఒంటరిగా ఏం ఆలోచిస్తావరా ఈ రోజుల్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు దానిలో ఏముంది వెళ్ళే ఉండి అబ్బో వాళ్ళే సపోర్టింగ్ మామ గారు దొరికాడు నీకు వెళ్ళు పిల్ల నచ్చితే అక్కడ చెప్పాలి నచ్చకపోతే ఇంటికి వచ్చి చెప్పాలి నీకు అసలు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశమే లేకపోతే కదా ఇదంతా చేసావు అబ్బా పిల్ల దొరికిందే చాలా ఆనందంగా వెళితే మొత్తం ఆవిరి చేసావు కదా మీరు అలా స్ట్రెస్ అవ్వకండి అన్న మీకు ఆ స్ట్రెస్ బస్ట్ ఉంది కదా ఊరే బావ నాకు డౌట్ మొన్న పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళినప్పుడు పెళ్లి కూతురు అంత అన్నంగా ఉంది కదా నువ్వు రిజెక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళ కారణం ఏంటి అది ఏది అదే అది అది ఇది ఏంట నిజం చెప్పు పక్కనున్న పెళ్లి కూతురు ఫ్రెండ్ ఇంకా 
నీ చూపు అక్కడ పడిందా పెళ్లు కూతురు ఫ్రెండ్ అని చూసావా గొప్పడోరా బాబు ఆ మైండ్ చూడంగానే పిచ్చికి పిందిరా బా నా మైండ్ ఈ లోకం నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది అసలు నీ మామూలు మనిషి అవడానికి చాలా చెప్పింది తెలుసా అంత నచ్చిందా అన్న నువ్వులైనా సరే పడకపోవడం ఏంటన్నా వదిన్ నీదే రే బొడ్డడా లవ్ అంటే చిన్న పిల్లాడు కాదు గాని నువ్వు మూసుకుని టీ లేని నిచ్చుకో పా సరే ఒరే బావా నీది లవ్ అంటే నేను నమ్మనరా ఏదో అమ్మాయి అందంగా ఉందని చూసి డిస్టర్బ్ అయినట్టున్నా ఇంటికి వెళ్ళి చెన్నీ స్నానం చేయి అంత లైట్ అయిపోద్ది కొట్టే గుబ్బాసిపోతుంది నాది సిన్సియర్ లవ్ రా అమ్మాయి లేకుండా నేను ఉండలేనేమో అన్నంత ప్రేమ ఉందిరా లోపల చూడగానే ఇంత లవ్ ఎలా పడుతుందిరా టూ మచ్ కాకపోతే అందులోని ఈడికి ఇది ఇంకా టూ మచ్ అలా ఎందుకు అనుకోలే చూడగానే కలిగే కోరిక కంటే కలిగే ప్రేమే బలమైంది అని ఎక్కడ ఆట మీద రాసి పల్లె చెప్పేవరా ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పటి నుంచి ఎవరో నా గుండెలో కొనుపం పెట్టి కుచ్చేసినంత నొప్పుందిరా బావా ఎలా భరిస్తున్నావు బావా నీది లవ్ అంటే మాకు నమ్ముద్ది కాట్లేదురా నువ్వు మమ్మల్ని నమ్మించేలా చెప్తే కన్విన్స్ అవుతావు చెప్పన్నా ప్లీజ్ చెప్పు కన్నా భాయ్ కదిలే రంగుల విల్లురా ఎదురై గుండెను గిల్లెరా అరరే వెన్నెల కూతురా అనిపించిందాప్సరా తాజ్మహల్ మీ దొట్టు తనమేని రంగు మెరుపు కోహినూరు మీ దొట్టు తన మనసు అచ్చ తెలుపు రే ఇలాంటి మై మరపు నీలాల కురుల నలుపు పరుగు తీసి ప్రతి తలపు ఆరా కుమారి వైపు అలాంటి లాంటమ్మాయి కాదురా అలై వచ్చి నన్నే తాకిరా అలా ఎలా పుట్టే సిందిరా బొమ్మగా తననే చేసి బ్రహ్మ తన పని మానేసి పై ఒక కవితే రాయాలన్నా ఏ భాషలో పదములు అయినా సరిపోయేనా అలాంటి లాంటమ్మాయి కాదురా అలై వచ్చి నన్నే తాకిరా హే అలా ఎలా పుట్టే సిందిరా అసలు అమ్మాయి ఎవరు తెలియకుండా డీప్ గా లవ్ చేస్తే కష్టాలు తప్పేమో బావా భూమి మీద దేవతలు తిరుగుతుంటే యుద్ధాలు చేయాలి బావా తప్పదు మన కన్నాగాడు ఆ అమ్మాయి ప్రేమలో పీక లోతుల్లో మునిగి కొట్టుకుంటున్న ఇదే టైంలో మీకు గుంటూరులో ఇంకొకటి గురించి చెప్పాలి వీడి పేరు శేషు ఒక మనిషి బతకడానికి ఆక్సిజన్ ఎంత అవసరమో వీడికి నికోటిన్ అంత అవసరం వీడు ఆక్సిజన్ లేకపోయినా బతకగలడేమో గాని సిగరెట్ లేకుండా ఉండలేడు
లేదవా పైకి వస్తున్న వాళ్ళే మన జోలికి రావట్లేదు కదా అని ఊరుకుంటుంటే ఈరోజు నా మనిషి అని తెలుసుకోడా అని కొట్టాడు అంటే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి నేనేమన్నా ఆఖరౌడీని అంటాయా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేని సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేనయ్యా శేషో నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలీదు అని కొడుకు నేసేవయ్యా అవును సార్ వాడిని వదిలిపెట్టదు వేసేయండి సార్ ఇకన మతిపోయిందా ఆడనేసేవా అండి మా వాడినేస్తావా ఏం పని అయ్యేది వీడు కూడా నాకు చెప్తాడా వాడిని వదిలిపెట్టదు వేసేయండి సార్ మీకు మరీ అంత ఈగోయ్ అంటాయా దానికి ఏం లేపేస్తావా ఎనీవేస్ వీడిని కొట్టినందుకు ఆ బాబ్జీ గారి మీద అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు మాత్రమే పెట్టవచ్చు ఎలాగో పోయాడుగా డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా మర్డర్ కేసు పెట్టి లోపలి వేయవచ్చు వాడి జీవితం మొత్తం అక్కడే ముగిసిపోద్ది ఓకేనా శేషు నువ్వు సామాన్యుడివి కాదయ్యా నా టెన్షన్ చిటికలో తీర్చేసావు మీరు చూసింది విన్నది నిజమే కానీ వీడు క్రిమినల్ కాదు గుంటూరులో ఫేమస్ క్రిమినల్ లాయర్ శేషు పేరు చెబితే పొలిటీషియన్స్ కి పోలీసులకి రౌడీలకి ఉనికే ఎందుకంటే వీడికి కోపం వస్తే ఎవరిని ఎప్పుడు ఎందులో ఇరికించేస్తాడో అనే భయం మీరు తప్ప ఈ కేసు ఇంకెవరు గెలిపించలేదు సార్ మామూలే కదా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ముద్దు పెట్టుకోరా ముద్దు పెట్టుకోరా సార్ వీడికి సహజంగానే ఇగో కోపం పొగరు చిరాకు అసహనం అహంకారం ఇలాంటి అవలక్షణాలన్నీ వీడి నెత్తి మీద ఎప్పుడూ భరతనాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి వారం రోజుల క్రితం ఒక సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే బొట్టు కొత్త బట్టలు చెప్పులు ఏంటి మ్యాటర్ కొంప తీసి పెళ్లి కుదిరింది ఏంట్రా ఈరోజు వాడు పుట్టినరోజు పోయ గుడికి వెళ్ళి వచ్చాడు నేను మీకు పార్టీ ఎలా ఇవ్వగలనా అమ్మ కూలికి వెళ్తుంది నాన్న లేడు అమ్మకు సాయంగా నేను ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను నా నెల జీతం మొత్తం కూడా మీరు పార్టీ చేసుకోవడానికి రాదు సరే అన్న ఈ టీకి మీరు డబ్బులు ఇవ్వకండి ఇదే నా పార్టీ అనుకోండి ఏదో సరదా కడిగింద రా సరే ఈ రోజు నీ పార్టీ గ్రాండ్ గా నీ తరపున వీళ్ళందరికి నేను ఇస్తాను రా ఓకే సరే అన్న తమ్ముడు రాత్రికి నాగార్జున గ్రాండ్ వచ్చే కేక్ కట్టింగ్ అద్దరి పోవాలి ఓకే కోటేశ్వరరావు గారు నేను మీకు అన్ని విషయాల్లో ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తున్నానో తెలుసు నేనే క్రిమినల్ లాయర్ ని నాకు పెద్ద బ్రెయిన్ ఉంది అనుకోకయ్య బాబు భగవంతుడు ఏదో నాకు కూడా కొద్దో గొప్ప బ్రెయిన్ ఇచ్చాడు నేను నాలుగో సారి ఎమ్మెల్యేనయ్యా ఇక్కడ ఈడేలాగా మొసలోడైపోయాడు వచ్చేలో నిలబడ్డు పైగా వారసులు కూడా లేరు నా టికెట్ మీద నీ కన్ను పడింది అంతేనా మీకు కొంచెం కాదు ఎక్కువ ఎక్కువ బ్రెయిన్ ఉంది అడ్డమైన కేసులు వాదించి ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాను బోర్ కొట్టేసింది నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళాలిగా ఏమంటారు నాగదంత పనయ్యా మన ఇద్దరి మధ్య ఎంత స్నేహం ఉంది ఎవడో కొట్టం కడిగి సీట్ వెళ్ళే బదులు నీకు రావడం నాకు ఉపకారం కదా అట్ కాదు ఉండు సీఎం గారి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని తొందరలో మన ఇద్దరు కలిసి వద్దాం బర్త్డే పార్టీ చేసుకుంటున్నారు సార్ పంపించారు పంపించారు వాళ్ళు మీరు మాకు కేక్ నీకు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఎవరైనా మా దగ్గర డబ్బు లేదని చెప్పారా లేకపోతే తినేసి బిల్ ఎక్కువ కొట్టేలా కనిపిస్తున్నా అలా కాదు సార్ మీ అల్లరి ఎక్కువ అయిందని మా ఓనర్ గారు పంపించేయమన్నారు అల్లరి ఎక్కువ అయితే అరవకండి సార్ అని చెప్పాలి అంతేగాని దొబ్బేయండి సార్ అని చెప్పకూడదు అసలు పద్ధతి లేకుండా బిహేవ్ చేస్తున్నారండి మీరు నేను చూస్తా ఇంకా సార్ వాళ్ళు వెళ్ళనంటున్నారు సార్ వెళ్ళ చెప్తున్నా లేదు సార్ ఈ రోజు నా బర్త్డే అన్న పార్టీ ఇస్తుంటే పార్టీ చేసుకుంటున్నా మీరు కూడా కేక్ తినండి సార్ ఏంటో తినేది నువ్వు ఒక సెలబ్రిటీ నీకు ఒక కేక్ చిన్నపిల్లడని కూడా చూడకుండా అలా కొడతారండి ఏంటో వాగుతున్నావు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి నాకే ఎదురు సమాధానం చెప్తావరా చంపేస్తాను కొడక
బాటలు పగలగొట్టడం నీ ఒక్కడికే కాదు నాకు కూడా వచ్చా నీకు ఎర్రి తిక్క పిచ్చి డాష్ లో బలుపు లాంటివి ఉంటే పబ్లిక్ లో చూపించుకో నీలాంటి తిక్క నా కొడుకులు బయట చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని లిస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ నేనే ఉంటాను ఏదైనా పద్ధతిగా ఉంటే బాగుంటుంది పద్ధతి తప్పితే ఇదిగా ఇలాగే పగిలిపోద్ది ఎవడు కొట్టాడో శేషుకు తెలియదు ఎవరిని కొట్టాడో మన కన్నాగాడికి తెలియదు ఇలా ఇద్దరు తెలియకుండానే ఒక రకమైన బంధం బలపడింది బార్లో ఎంక్వైరీ చేశాను సార్ వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు అంటున్నారు పైగా వాళ్ళు ఫేస్ కేకు క్రీము రాసుకున్నారంట అందుకే వాళ్ళని గుర్తుపట్టడం కొంచెం కష్టం అంటున్నారు సార్ అందులో ఒకడికి మాత్రం ఫేస్ క్లియర్ గా ఉందంట సార్ వాడిని చూస్తే గుర్తుపడతామంటున్నారు బార్ స్టాఫ్ ని తీసుకెళ్లి గుంటూరు మొత్తం వెతికైనా వాడిని పట్టుకుంటా సార్ కాకపోతే టైం పడుతుంది సార్ ఇట్స్ ఓకే మీరు వెళ్ళండి ఎలాగైనా వాడిని పట్టుకుని తీరతాం సార్ అంత సబోదు రమేష్ మీరు వెళ్ళండి ఓకే సార్ ఇప్పుడే సీఏ చెప్పాడు వాళ్ళలో ఒకడిని బార్ స్టాఫ్ గుర్తుపడతారంట వాడిని తీసుకుని గుంటూరు మొత్తం వెతకండి గుంటూరు ఎంత ఉంటుంది ఇట్స్ అ స్మాల్ సిటీ మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ సరౌండింగ్ గుంటూరు రంగుల అంగులు వెతికిన నెలకనే ఎక్కువ పట్టదు చూడలేక్స్ వాడు దొరికాక వాడి చావు ఎలా ఉండాలంటే క్రైమ్ హిస్టరీలో వాడి బాడీ ఒక డెమో లాగ్ మిగిలిపోవాలి నాకు అలాగే చంపడం ఇష్టం సార్ అసలు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే వీడు ప్రేమలో పడి మునిగి తేలుతున్న అమ్మాయి ఆ శేషు గాడి చెల్లి తనని చూసిన ఆ క్షణం మైమరిచా ప్రతిక్షణం ఆ మైమరుపులో కూడా తన రూపం గుర్తుండెనో యుగం తనని పొందితే ఆయన నా జన్మ ధన్యో ధన్యో రే ఇది ఫేస్బుక్ నుంచి దొబ్బింది కాదురా నా గుండె లోతుల్లో ఉన్న ఫీలింగ్ అలా కవిత రూపంలో వచ్చేసింది రే తెలుగే సరిగ్గా చదవటం రా నువ్వు మా చెల్లి కోసం ఎంత ఇలా ఫీల్ అయ్యావంటే నువ్వు ఎంత ఇలా లవ్ చేసావో మాకు అర్థమవుతుందిరా సారీ రా బా నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా పర్వాలేదురా ఎలాగైనా చెల్లి నీకే దక్కాలి బా దక్కాలంటే ముందు అమ్మాయి ఎవరో తెలియదు కదరా ఎలా రా ఇది ఐడియా ఉంటే చెప్పండి రా నువ్వు పెళ్లి చూపికెళ్ళి నా అమ్మాయి ఫ్రెండే కదా నీ లవ్వు ఆ అమ్మాయి అడిగితే ఎమ్మె డీటెయిల్స్ చెప్పొద్ది నీ పని అయిపోద్ది ఏ పని అయిపోడకడే ఏమో ఎలా చెప్పలేదు వెళ్ళి మొహం మీద నచ్చలేదని చెప్పి వచ్చాడు అడిగితే చెప్పించి కొట్టిద్ది చెప్తా కొట్టినా పర్వాలేదు చెప్తే చాలు వేరే దారే లేదు బావా నువ్వు నా ప్రాబ్లం షార్ట్ కట్ లో సాల్వ్ చేసిన మహాన్ బావుడు రా నీ బుర్ర సూపర్ నీ హెల్ప్ ఊరికే పోదు బావా నా అకౌంట్ లో వేసేసుకుంటాను నీ రుణం తీర్చేసుకుంటాను నీకు ఏదో చేసేస్తాను బా నీకు ఏదో చేసేస్తాను నాకేదో చేస్తానండి బాషా బాయ్ రే నన్నేదో చేస్తానంట నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి మీ చెల్లి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు వస్తాను బాయ్ బాస్ ఏంట్రా నీ చేసేది పొట్లకాయ తూని నువ్వు నేను పొరపాటున పడలేదు సిస్టర్ 
ఏదో మీ కాలు మీద పడదామని నచ్చకపోతే మాత్రం నేను సిస్టర్ అయిపోతానా నిన్ను మీ కోపం నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతానండి కానీ మీరు నచ్చకపోవడానికి నా దగ్గర ఒక బలమైన కారణం ఉందండి ఏంటి నా క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అని ఎవరైనా చెప్పారా చిచి చి అలాంటిదేం కాదండి మన పెళ్లి చూపుల్లో మీ పక్కనే గ్రీన్ అండ్ పింక్ డ్రెస్ వేసుకొని అదే మీ ఫ్రెండ్ తనతో అంతకుముందు నేను లవ్లో పడిపోయానండి తర్వాత మళ్ళీ నాకు అమ్మాయి కనపడలేదు తన కోసమే వెతుకుతున్నా నన్ను మా నాన్న బలవంతంగా మన పెళ్లి చూపులకి తీసుకొచ్చాడు మన సొంత తన ఆలోచనలతోనే నిండి దేహంతో మాత్రమే కూర్చున్నా మీ ఇంట్లో మళ్ళీ నాకు ఆ దేవత కనిపించింది నా మనసులో ఒక అమ్మాయిని పెట్టుకొని మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే అది మోరల్గా ఎత్తికెళ్ళుగా మీకు అన్యాయం చేసిన ఉన్నతం కదా నేను చేసింది తప్పంటారా దివ్య గారు అస్సలు కాదు ఎంత డీప్గా మీలా ఆలోచించేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారండి మీరేం ఫీల్ అవ్వరంటే నేను ఒకటి అడుగుతాను ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలియక నానా అవస్థలు పడుతున్నాను మీరు కొంచెం ఆ అమ్మాయి డీటెయిల్స్ చెప్పి హెల్ప్ చేస్తే నా ప్రేమ పునాదికి ఓ రాయి కొంచెం సిమెంట్ డొనేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు చెప్పడానికి నాకేమాత్రం అభ్యంతరం లేదు థ్యాంక్స్ అండి కాకపోతే తను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుందో లేదోనని నాకు డౌట్ నా క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అని ఎవరేం చెప్పారా వాడన్న మాటలకి నువ్వెంత హర్ట్ అయి ఉంటావో నాకు తెలుస్తు నువ్వేం బాధపడకు అంత మందిలో వాడు నువ్వు నచ్చలేదని చెప్పాడంటే వాడి కామన్ సెన్స్ లేదు నీ లైఫ్ లోకి వాడు రానందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వ ఫస్ట్ థింక్ పాజిటివ్ అలాంటి వర్స్ట్ బిహేవియర్ ఉన్న వాడికి ఏ అమ్మాయి దొరకదు అసలు భూమి మీద అలాంటి నికృష్ణుడు నీచుడు వర్స్ట్ ఫెలో యూస్లెస్ ఫెలో ఎఫడు ఉండడు అసలు వాడికి ఈ జన్మల పెళ్లే అవదు ఇప్పుడు చెప్పండి అది మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుంది అంటారా కష్టమేనండి కానీ నా ప్రేమ ఎంత విలువైందో తనకి అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ప్రయత్నిస్తే పోయేదే ఉందండి బ్యాచులర్ బానిస సుంఖలాలు తప్ప ఓకేనండి ఆల్ ది బెస్ట్ దాని పేరు అమృత వాళ్ళ బ్రదర్ శేషు లాయర్ విద్యానగర్లో ఉంటారు నేను డీటెయిల్స్ చెప్పానని దానికి చెప్పకండి ప్లీజ్ తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తుంది నేను మిమ్మల్ని డీటెయిల్స్ అడిగిన చెప్పకండి ప్లీజ్ ఓకే బాయ్ బాయ్ అండి అమ్మో వచ్చేస్తున్నా దేవుడా ఎటువంటి శనిగ్రహాలు వెంట పడకుండా అంతా మంచి జరిగేటు చూడు స్వామి నాకు అమ్మాయి నచ్చలేదు వీడేంటి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఏంటి నేను గుడికి రాలేదండి మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను దేనికి దివ్యాని అంత ముందులో నచ్చలేదని చెప్పినందుకు పశ్చాత్తపడి దానికి సారీ చెప్పడానికి మొహం చల్లక నాతో చెప్పించడానికి వచ్చావా సిగ్గులేదా నీకు నువ్వేం చెప్పినా నేను ఒక్కోను లార్డ్ శివ దీనికే ఒప్పుకోలేదంటే ఐ లవ్ యూ చెప్తే చంపేస్తుందేమో ప్లీజ్ హెల్ప్ శివ ఆహా గాడ్ ఇస్ గ్రేట్ నేను వచ్చింది అందుకు కాదండి మరెందుకు మొన్న పెళ్లి చూపుల్లో పెళ్లి చూపుల్లో మిమ్మల్ని చూడంగానే నన్ను చూడగానే మిమ్మల్ని చూడంగానే నా ఫ్రెండ్ లవ్లో పడిపోయారు అలా చూడకండి భయం వేస్తుంది నా ఫ్రెండ్కి సిగ్గు భయం మొహమాట కొంచెం ఎక్కువ అందుకే వాడు లవ్ మీతో చెప్పలేక నన్ను పంపించాడు పెద్ద విషయాలు ఇస్తే చెప్పు తెగిపోద్ది చెప్పా యదవకి అరే పాపండి వాడు మిమ్మల్ని సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వేంటి వాడికి బ్రోకర్ గా ఫ్రెండ్లండి స్నేహం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే టైప్ మనం ఏదో పాప ఫ్రెండ్ లవ్ కదా అని హెల్ప్ చేస్తాను అంతే అంత లేదు కానీ ఆ యదవకు చెప్పు అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి అసలు పెట్టుకోవద్దని అప్పటికి వాడికి గడ్డి పెట్టానండి చూసి వెంటనే ప్రేమ ఏంట్రా పైత్యంగా పోతాయని విని సస్తే కదా పైగా మీ మీద కవిత్వాలు పాటలు బా మా చెవులు వాసిపోతున్నాయండి రాత్రి అంతా పడుకోనీయకుండా సిగరెట్ మీద సిగరెట్లు కాల్చి మమ్మల్ని అంతా అసలు పడుకొని లేదండి వాడు అంటే వాడికి సిగరెట్ అలవాటు ఉందా అందులేముందండి చెప్తారండి వాడికి మీకు స్మోకింగ్ ఇష్టం లేదని ప్రేమ కోసం సిగరెట్లు మానేలేడండి అదవా మానేస్తాడండి నేను చెప్తానుగా వాడు స్మోకింగ్ చేస్తే నాకేంటి మానేస్తే నాకేంటి వాడికి చెప్పు లవ్ చేయదని అలాగే 
ఈ సారి ఎవరు నిర్గించాబా సస్పెన్స్ టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను భయపడకండి రా బి బ్రేవ్ బొంగేం కాదు లేడీస్ మ్యాటర్ అంటే అప్స్ ఇక్కడ రే నా లవ్ కి ఎలాగో డైరెక్ట్ గా హెల్ప్ అవ్వలేరు ఇండైరెక్ట్ గా అయినా హెల్ప్ అవ్వండి రా జెఫ్రీస్ సరే బా నీ లవ్ సక్సెస్ అవుతుంది అంటే మాకు అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది ఉపయోగపడతాం ఎరా ఇదొమ్మే హే నో నీ మానేసిన బావా అదేంట్రా నువ్వు సిగరెట్ లేపత ఉండలేవుగా నాలుగు పికేద్దుగా నీ సెల్ ఇంకా పికేస్తుంది బా అబ్బా వస్తాను రా నమస్కారం సార్ నమస్తే ఏం చేస్తున్నాడా మీ వాడ లో బ్లో ఉన్నారు సార్ ఏంటే డెల్ లైట్ లో కూర్చున్నా సీఎం తో మాట్లాడే నెక్స్ట్ వీక్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాడు మనం కన్ఫర్మ్ చేసి వెళ్ళి మాట్లాడాలి ఏంటే మాట్లాడబో ఏంటి జంత ఆడు గురించేనా ఎక్కడి పోతాడు దొరుకుతాడులే అయినా ఇలాంటివన్నీ లైట్ గా తీసుకోవాలయ్యా మనకు కావాల్సింది మన సీటు అంతే హలో సార్ ఎంతవరకు వచ్చింది అలెక్స్ బార్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ మెయిన్ సెంటర్స్ వరకు వెతికాను ఫాస్ట్ అప్ చేయి ఆ నా కొడుకుని మామూలుగా చంపకూడదు ఎప్పుడెప్పుడు చంపుతావా నీ ఎదురు చూస్తున్నా అరే కింగ్ కాంగ్ నువ్వు వెళ్ళి కాలనీ మొత్తం వెతికి నీ చెల్లి అమృత కనిపించగానే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పు మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన వాడిని నేను చంపాను సార్ ఇక్కడ సంతకం చేస్తే ఫైల్ క్లోజ్ అయిపోద్ది ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ లో ఉండిపోయింది సార్ వన్ మినిట్ అలెక్స్ ఓకే సార్ ఏమిట్రా రే ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు డోర్ నాక్ చేసి మే కమిన్ ప్లీజ్ అని అడిగి లోపలికి రావాలని తెలీదు 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 వెళ్ళు సార్ మే కమిన్ సార్ కమిన్ అలెక్స్ సార్ రిలాక్స్ అవ్వద్దు సీరియస్ గా తీసుకో ఓకే సార్ నీతో స్నేహం భలే కిక్ ఉంటుంది కానీ శత్రుత్వం అస్సలు బాగుండదు లేకపోతే ఏంటే ఆడెవడో కుర్ర వేదవా మన గురించి తెలియక ఆవేశపడి గబాన్లో బుక్ అయిపోయాడు దానికి ఇంత ఆడావిడే ఆ నా కొడుకుని లైట్ గా తీసుకోలేను సార్ వాడు చచ్చే వరకు వావ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏంటి మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు నేను చెప్పానండి వాడికి మీకు స్మోకింగ్ ఇష్టం లేదని అదేంటో బంపర్ ఆఫర్ తగిలినట్టు టక్కర్ మానేసానండి అదవా ఎంత లవ్ చేస్తే మాత్రం ఎప్పటి నుంచో అలవాటు ఉన్న సిగరెట్ మానేస్తారండి ఎవడైనా ఎంతైనా వాడు వాడు లవ్ చాలా గ్రేట్ అండి అరే బాబు నేను లవ్ చేయనని చెప్పు వాడికి వాడు సిగరెట్స్ తాగితే ఏంటి మానేస్తే నాకేంటి నన్ను విసిగించుకు అది చెప్పానండి మిమ్మల్ని లవ్ చేయొద్దని ఆశలు పెట్టుకుంటే సంఖ నాకిపోతావని దానికి వాడేం చెప్పాడు తెలుసా అండి ప్రేమ అనేది అలవాటు కాదు మానేయడానికి చేసుకోవడానికి అది ఒక భావోద్వేగం హృదయం అట్టడుగు లోతుల్లో నుంచి పుడుతుంది కావాలంటే సిగరెట్లు మానేస్తాను గాని ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించడం మాత్రం మాన్నని ఇంకా అర్థం కాని ఏమో చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడు ఏమంటావు వాడు బేసిక్ గా రోజుకి నాలుగో ఐదో సిగరెట్లు కొడతాడండి మందు కొడితే మాత్రం మూడో నాలుగో ప్యాకెట్లు లేచిపోతాయి నిన్న రాత్రి మాత్రం పదో పన్నెండు బీర్లు తాగినా కూడా ఒక్క సిగరెట్ కూడా ముట్టలేదండి అంటే వాడు డ్రింక్ కూడా చేస్తాడా ఓహో మీకు అది కూడా నచ్చదా ఐ హేట్ డ్రింకర్స్ కూలింగ్ అద్దరిపోయింది బావా ఏయ్ చిచి ఎలా తాగుతారా ఈ ఎదవ బీర్లు కూలింగ్ గ్యాస్ ఎదవ చేయదని చి యూస్లెస్ ఫెలోస్ చల్లగా అమృతలా దిగిపోతుంది మామ మానేసాను <laughs> అర్థమైంది మేము కూడా తాకూడదు 
రాత్రి భలే ఎంజాయ్ చేసావరా రాచ రాచే ఎవడరా అక్కడ మందేస్తున్నారు పొన్నే మేము ఇక్కడ మందేస్తే నీకెందుకు రా మందేకు ఎల్లరా అంటే నీకెందుకు రా అంటారా లా పిచ్చిన కొండే బావ చెల్లెలు చిన్నతో బిజీగా ఉన్నట్టున్నాడు దీన్ని మనమే హ్యాండిల్ చేద్దాం అది కదరా ఎందుకు రా అనవసరం కానీ కొడతావు వదిలే వదిలే నీకేం సంబంధం బాస్ పో పని చూసుకోపో నా కళ్ళ ముందు ఇదంతా జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకునే టైప్ కాదు నేను దూరిపోయే టైప్ అనవసరంగా తల దూర్చాక బాస్ వెళ్ళిపో రే నేను ఎందులోనైనా తల దూర్చానంటే అది నాకు అవసరమే అన్నట్ రా చెప్తే అర్థం కాదా బలిసిన అంబోతులో ఉన్నా గడ్డి తెలిసి హాస్పిటల్కి వెళ్దామా ఏం జరిగిందో నీకు తెలుసా తెలుసు వాడు నేను కొట్టాడు కదా తెలుసా తెలుసు కూడా ఆడు నన్ను పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు కొడుతుంటే నువ్వు కళ్ళ చేసుకోలేదా బావా నువ్వు ధైర్యంతోనే కదా నేను ఆడి మీదకి వెళ్ళాను ఎందుకు రాలేదు బావా నేను ఇటు అడుగుతుంటే నువ్వు తల అడు తిప్తావా అడిగింది నిన్నే అమ్మా అంటే బా కొబ్బ తీసి చెల్లి ఈ కొట్లాట్లా ఇష్టం లేదని చెప్పిందా ఐ హేట్ స్ట్రీట్ ఫైట్స్ ఇదే ఉన్నావురా తక్కువ నువ్వు దానికి ఇష్టం లేని అన్ని లిస్ట్ రాసుకొచ్చి అన్ని ఒకసారి మారిపడే అంతేగాని ఇన్స్టాల్మెంట్ పద్ధతులేండి వాసిపోతుంది ఇక్కడ అయినా తనకి ఇష్టం లేని అన్ని మారేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదురా అసలు చెల్లికి ఏమి ఇష్టమో అవి ఇచ్చావు అనుకో తను ఇంప్రెస్ అవుద్ది నీ లవ్ సక్సెస్ అవుద్ది నీ బుర్ర మామూలు బుర్ర కాదు బావా అద్భుతం మహా అద్భుతం ఇంత గొప్ప సలహా ఇచ్చిన నీ రుణం నేను ఉంచుకోను బా నేను ఉంచుకోను లేను నా కొంట్లో చేస్తాను వీడికి ఏదో ఒకటి చేస్తాను బావు నాకు ఏదో చేస్తున్నట్రా నేను ఇంతలో నీ సెల్కి ఏమి ఇష్టమో అది తెలుసుకునే పనులు ఉంటాను మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ 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 ఈ మధ్య కన్నాగాడ ఎవరితోనూ గొడవలు పెట్టుకోకుండా కామ్ గా ఉంటున్నాను ఇంత కాలం నేను కోరుకున్నది అది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందిరా ఈ జనరేషన్ కుర్రాళ్ళకి లైఫ్ మీద ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది ఎంతవరకు అలర్ చేయాలి ఎప్పుడు బాధ్యతగా ఉండాలని మనం కంగారు పడాల్సిన పనే లేదనుకో మనం మాత్రం చదువుకునే రోజులు ఎంత అలర్ చేసేవాళ్ళవరా ఆ రోజులు తలుచుకుంటుంటే ఇప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో అప్పట్లో మన గ్యాంగ్ లీడర్ సూర్యాడు పక్కన ఉంటే ఎంతో ధైర్యంగా ఉండేది మన బ్యాచ్ అంత బాగా సెటిల్ అయ్యారా వాడు ఉద్యోగంలో వాడు బిజినెస్ లో పాలిటిక్స్ లో మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారా మనం మాత్రం ఏం తక్కువరా ఉన్నంతలో మనము బానే ఉన్నాం కదా అరే సూరి నువ్వు అసలు ఏం మారలేదురా ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఎంత ఉన్నతంగా బతకాలో నిన్ను చూసి నేర్చుకోవాలరా ఎవరైనా అంతంత పెద్ద మాటలు ఎందుకు గాని కాలక్షేపం కబుర్ల కోసమే కదా మనం ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఎంజాయ్ చేయండి అమృతకేం ఇష్టమో తన హ్యాబిట్స్ ఏంటో చెప్తే నేను దూసుకెళ్ళిపోతాను తనకి పెట్స్ అంటే ఇష్టం లోటస్ అంటే పడిచొస్తుంది ఓసే స్వీటీ నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి అదిగో పింక్ చుడిదారలు వస్తుంది దేవత తనే నీ వదిన నువ్వు తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగాలి తనకి మీ జాత అంటే చాలా ఇష్టం నేను తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి హ్యాపీగా ఏసీలో పెంచుకుంటుంది ఉసే పొరపాట్న మా నాన్న గుర్తుకొచ్చాడని హోమ్ సిక్ తో ఇంటికి వచ్చావా నీ తోకెత్తి మరీదంతా ఎందుకంటే గతంలో పావురాలు పాములు ఇలాంటి జంతువులు ఎన్నో ప్రేమ కోసం ఎన్నెన్నో త్యాగాలు చేసే ఆ మాటకొస్తే బొంగు నీది అసలు త్యాగమే కాదు జస్ట్ ఎడబాటు మాత్రమే యునో వై బికాస్ కొద్ది రోజుల్లో నేను మీ వదిన పెళ్లి చేసుకుపోతున్నా అప్పుడు మీ వదిన సంఖ లటక్కనెక్కి మన ఇంటికి నువ్వు హ్యాపీగా తిరిగి వచ్చే కుక్కలంటే విశ్వాసానికి ప్రతీక అంటారు నీ విశ్వాసం నిరూపించుకునే సమయం ఆసన్నమైంది పో కుక్క పోయి నిరూపించుకో గోమై పొట్టి కుక్క ఎవరు లేరేంటి ఎవరిదంటావు 
నీకెలాగో పెట్స్ అంటే ఇష్టం కదా నువ్వే పెంచుకో నాకు ఇష్టమే కానీ ఎవరితో తెలియదు కదా నీకు వద్దంటే చెప్పు నేనే పెంచుకుంటా నోనో నేనే తీసుకెళ్తా బాధగా ఉన్నారు అమ్మ గుర్తుకొచ్చిందా దొంగని తిట్టద్దంట వెంట్రా దొంగ నా కొడుకు నువ్వు వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి నా బుజ్జుబుండ పోయిందని కంప్లైంట్ ఇవ్వు బా పోలీసు వాళ్ళ వల్ల ఏమవుతుందన్నా టైం వేస్ట్ నేనున్నాను కదా కరెక్ట్ గా మూడు నెలలో మన బుజ్జిబుండ మన ఇంట్లో ఉంటుంది మూడు నెలలు అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చూపగలిగావరా అంటే అది మీ బాధ చూడలేక కన్నా ఏమన్నావురా నా బాధ చూడలేక నా చాలా ముద్దుగా ఉంది మీకు పెట్స్ అంటే ఇష్టమా అండి చాలా ఇష్టం అరే మా ఏదో ఒక పెట్స్ అంటే పడి చచ్చిపోతాడండి బాబు మీ ఇద్దరు టేస్ట్ సేమ్ టు సేమ్ యాక్చువల్లీ ఈ పెట్ నాది కాదు ఇది నాకు దొరికింది ఇది నీ ఫ్రెండ్ పంపించింది కాదు కదా అలా ఉండదండి ఎందుకంటే మీకు ఏదన్నా ఇవ్వాలంటే మధ్యలో మీడియేటర్ నేనే కదండి నాకు తెలియకుండా వాడు డైరెక్ట్ అయిపోతాడా నాకు తెలిసి వాడు అలా అవడండి ఎందుకంటే వాడికి నా మీద అపారమైన నమ్మకం ఎందుకో నాకు డౌట్ గా ఉంది నీ ఫ్రెండ్ ఒకసారి రమ్మను వాడికి చాలా భయం అండి పాపం వాడు అసలు రాడు అయినా నేను ఉన్నాను కదా ఎక్స్ట్రా చేయకు నన్ను లవ్ చేస్తుంది వాడేగా వాడేడి ఫర్ షూర్ మరి రమ్మను అంతేనా భయపడకండి బావలారా లవర్ పాత్ర పోషించే సదావకాశం మీలో ఒకరికి ఇస్తున్నాను సద్వినియోగం చేసుకోండి రండ్రా నా తెలుసురా మీరు రారని అందుకే మీకు ఆ లక్కీ ఛాన్స్ నేనే కనిపిస్తాను నువ్వే బా వినరు తీసుకుంటానంటే ఏదో చేస్తాను ఇలా వెనుపోటు పడతారు కొలేదు నేను రాను భయపడు బా ఏం కాదు భయపడకుండా ఎలా ఉండమంటావు ఎప్పుడైనా దూరం నుంచి అమ్మాయిలు కామెంట్ చేయడమే గానీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వచ్చి ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు కాలు చేతులు ఆడలేదు నేను హ్యాండిల్ చేయలేను కాలు చేయి కాదురా ఏది ఆడదో లేకపోతే ఆ లవ్ను ఫస్ట్ నుంచి తెగానికేసుకు వచ్చేస్తున్నావు కదా తోలు తీరిందా ఎల్లు ఎల్లు సెటిల్ చేయి నువ్వేనా నన్ను సిన్సియర్ గా లవ్ చేసిన అమర్ ప్రేమ కొడివి అవును మేడం నీ ఫేస్ పర్సనాలిటీ చూస్తుంటే సిన్సియర్ లవర్ లా లేవే అసలు సిన్సియర్ లవర్ ఫేస్ కి పర్సనాలిటీకి సంబంధం ఉందండి ఆయన ఐఎమ్ వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ సిన్సియర్ లవర్ యునో ఓహో రియల్లీ ఒక్కసారి దగ్గరికి రా కొంపు తీసి కిస్ కెర్ పెట్టేస్తదేమో మార్నింగ్ బ్రష్ చేసుకోస్తుంది చి కన్నగడి తెలుస్తే ఫీల్ అవుతదేమో ఆ ఎందుకు కొట్టావు ఏడ్చిన చాలు గాని వెళ్ళి వాడిని రమ్మని పో ఎవరినండి అరే వాడినే రా అదే ఎవరిని మేడం కన్నాగాడిని తెలిసిపోయిందా వాడు మిమ్మల్ని చాలా సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాడండి అయినా మంచి జరిగింది ఎనీవేస్ నేను చాలా మంచోడిని బుద్ధిమంతిని తెలుసు ఓకే అది నాకేందో చెప్తున్నా అంటే స్నేహితుల్లో ఒకటి చూసి మిగతా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు చెప్పేచ్చు అని ఒక కొటేషన్ ఉంది సో మీరు వాడు మంచోడిని జడ్జ్ చేసి మీరు హ్యాపీగా లవ్ చేయొచ్చు వాడిని చూసి నిన్నెందుకు జడ్జ్ చేయకూడదు వాడికి లాగే నువ్వు వెదవ్వని పోరం బొక్కువని ఎదవ రాజకీయ చెప్పకు వెళ్ళి వాడిని రమ్మను మీరు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండి కట్టి కొట్టేస్తుంది ఏ భయం వేస్తుందా వచ్చేస్తుందా కలి చేతులు ఆడుతుంది అక్కడికి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని అయ్యే ఆడతాయి మీకెలా తెలిసిపోయింది నా వెంట పదే పదే పడుతుంటే నాకు డౌట్ వచ్చి 
దివ్యని అడిగా సీరియస్ గా సీరియస్ సిన్సియర్ అని చెప్తే నేనే చెప్పానే సారీ అమృత థాంక్స్ అండి కాకపోతే నాది యాక్టింగ్ కాదు సిన్సియర్ లవ్ నీ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ముక్తరాలనే తెలిసిన అడగలేకపోయాను కాన్సెప్ట్ బాగుందని బాగా ఎంటర్‌టైన్ చేస్తున్నావని కంటిన్యూ అవనిచ్చా ఎందుకంటే ఏదైనా ఇవ్వటం ఈజీ మనీ అండ్ టైం ఖర్చు పెడితే సరిపోతుంది అదే మనకి నచ్చినవి వదులుకోవటం చాలా కష్టం అంటే సాక్రిఫైస్ అది నీలో ఉంది థాంక్స్ అండి అంటే మీరు నన్ను లవ్ చేస్తున్నట్టేగా అంత సినిమా లేదమ్మా లైఫ్ ఇక్కడ అంత త్వరగా కమిట్ అయిపోలేంగా వెళ్లి పని చూసుకో హలో లవ్ కోసం లైఫ్ ఇచ్చేస్తా ఇక్కడ ప్రామిస్
మీ అమ్మాయిలు ఏది స్టేట్గా చెప్పరే త్రిశుంక స్వర్గంలో పెట్టి మమ్మల్ని చంపేస్తూ ఉంటారు శేషు నేనున్నయ్య సీఎంఓ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడంట రేపు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు హైదరాబాదేగా ఫ్లైట్ వద్దులే హాయిగా అర్లీ మార్నింగ్ మనం కార్ లో వెళ్ళిపోదాం నాకు సిగరెట్ తాగడానికి కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది ఓహో నీ గదా ఉంటుంది కదా సరే అట్టాగా చేద్దాం సరే అమృత ఈ రోజు నాకు సీఎం తో చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది సారీ ఐ కాన్ బి దేర్ ఫర్ యూర్ సెల్ ఇట్స్ ఓకే అనయ్య ఇంపార్టెంట్ వర్క్ కదా హలో సార్ వాడు దొరికాడు మిమ్మల్ని కొట్టిన వాడు ఎవడో తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు నేను వాడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను ఓకే ఓకే గుడ్ జాబ్ నేను మళ్ళీ చేస్తా అమృత నీ బర్త్డే రోజు నేను ఒక గుడ్ న్యూస్ విన్నాను ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నది ఈ రోజు దొరికింది ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ టుడే హ్యాపీ బర్త్డే వన్స్ అగైన్ ఓకే అన్నయ్య హ్యాపీ జర్నీ థ్యాంక్ యూ రే బడి తీరా సార్ సార్ వాడే సార్ వాడే వాడే సార్ వాడిని ఫాలో చేయరా హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మ నీ మొహంలో ఉన్నదే ఆనందం నీకు జీవితాంతం ఇవ్వాలనుకుంటున్నా సార్ దొరికాడు ఎవరో అమ్మాయితో రొమాన్స్ లో ఉన్నాడు దాన్ని పక్క లాగేసేసింది ఓకే సార్ వాడిని చంపి బాడీ ఫోటోని వాట్సాప్ చేయండి నిన్న రాత్రి అంతా నీ గురించి చాలా ఆలోచించా బట్ ఏ డెసిషన్ తీసుకోకుండా బ్లాంక్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసాను కానీ నువ్వన్న ఆ ఒక్క మాటకి పడిపోయాను రా ఏ అమ్మాయి అయినా తన కాబోయే వాడి నుంచి అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది రియలీ ఐ లవ్ యూ కన్నా నేను మళ్ళీ కలుస్తాను వదిన్ నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది బాయ్ పిచ్చోళ్ళ డాన్స్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆడిని వేసేస్తే చచ్చానన్న విషయం కూడా తెలియకుండా పైకి పోతాడు లక్కీ ఫెల్
అసలే నాకు చేతి దొరద నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి అన్ని మానేస్తే మీరేంట్రా ఇలా మీద పడి గోకేస్తున్నారు అలా గోకేస్తే రేగిపోద్ది కదరా రేగిపోతే మండిపోద్ది కదరా నాకు మండిపోతే మీకు దోల తీరిపోద్ది కదరా సార్ మీ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ ఒకసారి చూడొచ్చా బాబాయ్ వీడియం రా ముఖేష్ ఋషి కొడుకులాగా ఉన్నాడు హలో సార్ సార్ మీరు ఎవరు సార్ నన్ను కొట్టడానికి ఎందుకు వచ్చారు కోపం అందరూ గట్టి కొట్టేసినట్టు నన్ను ఎవరో ఒకరు ఓపిక తెచ్చుకొని చెప్పండి రా సార్ ఇదేం ఫోన్ రా ఇంత వర్షంలో కూడా పని చేస్తుందే హలో ఏమైంది వేసేసారు ఆడ్ని ఎవరినానా నువ్వు ఆవేశంతో ఊగిపోతున్నావు అయినా వాళ్ళని వేసేయడం విన్నా నేనే వాళ్ళని ఎరగేసేసాను నువ్వు ఇంకా చావులేదురా నా కొడక్క నేనేదో నా లవ్ సక్సెస్ అయిందని హ్యాపీనెస్ లో నేనుంటే నువ్వేంట్రా చావులేదా చంపేశారా అని ఎదో క్వశ్చన్ లేస్తున్నావు అయినా నన్ను చంపేసేంత నేరము మహా పాపము నేనేం చేశాను నానా నువ్వు నన్ను కొట్టావురా నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మందిని కొట్టాను నానా అందులో ఎవరినానా నువ్వు ఆపిచ్చి నా కొడుకు వా నువ్వు దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఇంత మందిని పంపించి నన్ను చంపించేద్దాం అనుకున్నావంటే నువ్వు సామాన్యుడు కాదు రారు నేను పిచ్చోట్ లాగా నా మనుషులు పెట్టి నిన్ను వెతుకుతున్నాను రా నువ్వు దొరికి తప్పించుకున్నావని సంబరం పడిపోకు నీ చావు ఖాయం రా సారీ సార్ ఏదో తెలియకుండా జరిగిపోయింది సార్ ప్లీజ్ వదిలేండి సార్ ఏదో వదిలేసేది నువ్వు చేసేది మామూలు తప్పు కాదు నాతో ఎందుకు పెట్టుకున్నాను ఏడ్చి ఏడ్చి చావాలను సార్ సారీ చెప్తున్నాను కదా సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇక్కడితో వదిలేద్దాం సార్ ప్లీజ్ సార్ నేను నిన్ను వదలను రా నేను ఏటో చూపిస్తాను నీకు చూడు చూడరా రే ఆపరా నీకు నువ్వు తప్పు చేసావు కొట్టాను ఏదో కొట్టాను కదా అని సారీ చెప్తుంటే విరవేంట్రా నీకు భయపడి వచ్చబోయడానికి నేను ఎక్కడి నుంచో వచ్చి గుంటూరులో బ్రతికే పురుగు రోడ్డు కాదు ఇదే గుంటూరులో ఘాటు మీరు పరి తిని పెరిగిన రోడ్డుని నేను 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 గుంటూరు రోడ్డే నువ్వేంట్రా నాకు చూపించేది ఎప్పుడు చెప్తున్నాను మ్యాటర్ ఇక్కడతో వదిలే మన ఇద్దరికి మంచిది అర్థమైందా నాతో చేస్తావురా 
ఎంతో పొగర్రా నీకు చూస్తారా నీ కాటేటో చూస్తారా రా రా అదేగా నిజమైతే నా కొడక్క నా చేతి దొరదేటో అది కూడా చూపిస్తారా రే 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 వెయిట్ చేయ్ ఐ యామ్ వెయిట్ చేయ్ సారీ బావా వాడు కొట్టిన దెబ్బలకి తట్టుకోలేక నిజం చెప్పేసాను అరే చెప్పు తీసి కొడతాను చూడడానికి ఈమెయిన్ పర్సనాలిటీ దెబ్బలు తట్టుకోలేపోయాడంట అంటే ఆ రోజు మనం కేక్ పూసుకోవడం వల్ల ఇన్నాళ్ళు బతికిపోయాం అనమాట చే ఈడు కూడా రాసుకున్నట్టే టోటల్ గా సేఫ్ అయిపోయేవాళ్ళం బా ఆ శేషగాడి గురించి ఎన్నా గానీ మనం ఎప్పుడు అని చూడలేదు నువ్వేమో పోయి పోయి ఆడితోటే పెట్టుకున్నావు ఇంకా అమృతం నీకు ఇచ్చి ఏం పెళ్లి చేస్తాడు రాడు నాకు మాత్రం ఇందులో సరిలా జరుగుతుందని ఏది ఏమైనా కానీ అమృతని మాత్రం వదులుకోలేను రా తన కోసం ఏదైనా చేస్తాను ఈ విషయం మాత్రం నాన్నకి అమృతకి తెలియకూడదు టైం వచ్చినప్పుడు నేనే చెప్తాను అర్థమైందిగా మీ గురించి కోటేశ్వర గారు చెప్పారు తెలుసుకున్నాను కూడా డబ్బులు ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టగలరని కమ్యూనిటీ స్ట్రెంగ్త్ కూడా బానే ఉందని టికెట్ ఇవ్వడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు చేద్దాం కాకపోతే నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మీకు నోటి దొరద కోపం అసహనం ఎక్కువని తెలిసింది చూడండి శేష్ గారు రాజకీయాల్లో ఇలాంటి పనికిరావు చాలా కంట్రోల్ లో ఉండాలి మనకి ఎన్ని లోపాలున్నా పబ్లిక్ కి తెలియని ఒకడు ఆ విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అవన్నీ చూసుకోవడానికి నేను ఉన్నాను కదండి ఓకే ఇంకా చాలా టైం ఉందిగా మీరు మీ గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోండి మిగతా విషయాలు దగ్గర చేసి మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ సార్ శేషు నువ్వు పెద్దడు అవుతున్నావయ్యా త్వరలో ఎమ్మెల్యే కాబోతున్నావు కదా ఏంటి నాకు అర్థమైంది లేవయ్యా ఇంత సంతోషాన్ని కూడా వాడిని నేను ఎంజాయ్ చేయనీకుండా నీ మనసులో తేమిలేస్తున్నాడు అవునా నాకు లేదంట యా బాధ లోపల పెద్ద అని ఏం చెప్పాడు ఇలాంటి టైంలోనే మనం హుందాగా ఉండాలి అన్నాడు అట్టని చెప్పాడు నువ్వు వదిలేయమంటలా నీ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ ఉపయోగించి మూడో కంటి వాడి తెలియకుండా అని లేపేయాలి వాడిని వెంటనే చంపులు కొట్టేశారు గారు చంపితే హాయిగా పోతాడు వాడు నన్ను కొట్టాడు పైగా నాతో ఛాలెంజ్ చేశాడు నేనేంటో చూపిస్తా చావుకి బద్దుకి మధ్యలో నరకం అంటూ ఒకటి ఉంటుందని దాన్ని భరించలేక బతకడం కన్నా చచ్చిపోతే బాగుంటుందని వాడు చావు కోసం ఎదురు చూసి చూసి చచ్చేలాగా చంపుతాను వాడిని శేషు అంటే ఏంటో వాడు లైవ్లో చూస్తాడు పదండి హలో ఏం చేస్తున్నావు హీరో నువ్వు ఫోన్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో అని ఆలోచిస్తాను ఇన్నాళ్ళు నా గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి అలిస్తే ఉంటావు కానీ ఇంటికి వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకుని బయటికి తీసుకెళ్ళు అబ్బు అమృత ధైర్యం బాగా పెరిగినట్టుంది అంత సినిమా లేదు మా అన్నయ్య హైదరాబాద్ వెళ్లారు రావడానికి టైం పడుతుంది ఇదే ఫ్రీ టైం ఇలాంటి ఛాన్స్ రావడం కష్టం కదా సో ఫుల్ గా వాడేసుకుందాం భూగోళం చుట్టేసినట్టు సంద్రానే దాటేసినట్టు ఎవరస్తే ఎక్కేసినట్టుందే చంద్రుడి పై చిందేసినట్టు గ్యాలక్సీలో తిరిగేసినట్టు మేఘాలో గంతేసినట్టుందే అని నీ వైపు నెడుతోందే ఇదేమి వింతో తెలీదు కానీ గమ్మత్తుగా ఉందే నీలోన చేరి నా మనసు అసలే వెనక్కి రానందే ప్రతి క్షణం బో మహోత్సవంలా నాకెంతో నచ్చిందే నువ్వు పక్కనుంటే ఆకాశమైన అందేట్టుగా ఉందే నీ తోడులో నా పదేళ్ల లైఫ్ పట్టేట్టుగా ఉందే
ఎవర్రా అమ్మాయి ఏమై అదే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా తనా ఏదో షాప్ అడ్రస్ అడిగింది చెప్పాను అంతే ఇంతమంది ఉంటే నిన్నే అడిగిందా వెయిట్ చేయండి ఇల్లు అడుగు వస్తా వద్దులే 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 తిరిగినంత మటుకు చాలు తొందరగా ఇంటికి వచ్చి చేరు కొత్త కొత్త కంగారు కలుగుతుంది ప్రతిక్షణం మీ ఊహల్ల తేలి ఉలిక్కి పడుతున్నా ఇతరులు కూడా పదే పదే మీ కలల్ని కట్టున్నా సరళమా రణమా ఏంటి లేడీస్ టాయిలెట్ ఎక్కడ అని అడుగుతుందా ఏం తల్లి చూడ్డానికి అందంగా చక్కగా పద్ధతిగా పెద్దింటి పిల్లలా ఉన్నావు మా గుంటూరు ఘాటు మిరపకాయ గడికి ఎలా పడ్డావు ఏదైనా మాయ మాటలు చెప్పి బిల్డప్లు ఇచ్చాడా అదేం లేదు అంకల్ అన్ని నిజాలే చెప్పాడు ఏంటి నిజాలు చెప్పిన తర్వాత కూడా నచ్చాడా అందుకే నచ్చాడు అంకల్ తెలివైన పిల్లలానే ఉన్నావు నువ్వు మావాడికే కాదు నాకు నచ్చావు ఇంతవరకు ఎప్పుడు నువ్వు చింత లేనప్పుడు ఎక్కిచ్చేస్తారు చూడమ్మా నాకు అనుమానం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చాను వీళ్ళలో వాడెవడో గుర్తుపట్టు నువ్వెవ్వరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చేసి చచ్చిపోయింది అనుకుని నువ్వే హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేస్తే కేసు నీ మీదకి రాదని ఏం ప్లాన్ చేసేవారా వీడికి నరకానికి అన్ని ఏంగలు చూపించండి రా అయ్యో 
चंपेमी <laughs> प्रयोजन बैठक रावाले आये दिन फलिस्टी मध्य ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది చెప్పాను పో 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 ఏ బరే వారో హరా సూరి ఏమైంది ను వెంటనే క్రిమినల్ లాయర్ సేషన్ నెంబర్ తీసుకుని నాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయి నేను వెయిట్ చేస్తుంటా హలో హలో ఎరు ఆ నా పేరు సూర్యనారాయణ అండి నేను కన్నా తండ్రిని स्लोगा अला तपड़ पनवाद के दयचे क्षमता मल्ला इकडेमे <laughs> 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 अला 
అలాగే చేయండి సార్ సార్ వద్దు సార్ మీకు కాళ్ళు పట్టుకుంటాను దిగింది ఎమోషన్ బాగుంది సార్ అవును సార్ మీకు కాళ్ళు పట్టుకుంటాను సార్ సరే పట్టుకుంటాను అంటున్నాడు కదా అయ్యా వదిలే పాపం రమేష్ చెప్పండి సార్ వదిలే ముట్టుకోకు నీలాంటి అలగా నాయాలని నేను ముట్టుకోను అది నక్కాలైనా సరే కోటేశ్వరరావు గారు మీరేదో సరదాగా చెప్పారు నమ్మేశాడాడు పాపం కొడుకు మీద ప్రేమ అంటే మరి రే నీ కొడుకు వెళ్ళి చెప్పు నిన్ను రక్షించుకోవడానికి చాలా దిగజారా నువ్వు కానీ కాపాడుకోలేకపోయానని ఏడు ఆ నా కొడుకు చేతి దురదంట తీర్చేశాను మొత్తం అప్పుడే అయిపోయింది అనుకున్నారా ఎలాగో ఎన్కౌంటర్ లో పోతాడాడు కొడుకు పోయాడన్న బెంగతో నువ్వు పోతావు శేషుతో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూస్తూ చూస్తూ చావండ్రా ఎలాగో ఎన్కౌంటర్ లో పోతాడాడు కొడుకు పోయాడన్న బెంగతో నువ్వు పోతావు పోరా మీరు ఎడ ఒకటి నాన్న మిమ్మల్ని అవమానించినందుకు వాడిని వదలను నాన్న నోరు పోయి వాడిని నువ్వేదో చేస్తావని కాదురా బెయిలు కూడా దొరకని కేసులో నిన్ను ఇరికించారు అందులోంచి నువ్వెలా బయటకు వస్తావని నా భయరా మీరు భయపడుకున్నా నేను ఎలాగలా బయటకు వస్తానా ఎలారా ఎలా ఇందుకే ఈ కొట్లాట్ల వద్దురా వద్దురా అంటే విన్నావా ఇప్పుడు చూడు ఏం జరిగిందో నిన్నెలా చూడటానికి నేను బ్రతుకున్నది నాన్న మీరు ఏడవకండి నాన్న నన్ను నమ్మండి ప్లీజ్ నమస్తే అండి మీరు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారని విన్నాను టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిందని తెలిసింది డ్వాక్రా అంగన్వాడి వయోజన విద్య ఇలాంటి మరెన్నో యూనియన్స్ రూరల్లో ఉన్నాయి వాటన్నిటిని నేనే ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటాను గుడ్ వెరీ గుడ్ నా దగ్గర లేడీస్ ఓట్లు పదివేల వరకు ఉన్నాయి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో మీకే సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు మరింత డైరెక్ట్ గా అడిగితే పర్వాలేదు చెప్పండి టూ సిఆర్ వరకు ఈ రోజుల్లో సిఆర్ అంటే జోక్ అయిపోయింది కోట్లు అంటే ఏమనుకుంటున్నారు కొత్తగా పాలిటిక్స్ లో వస్తే దోచుకు తినడానికి రా బంధువులాగా తయారైపోతారు లేడీస్ ఓట్ బ్యాంక్ ఎలా సంపాదించాలో నాకు బాగా తెలుసు లేడీస్ అంటేనే సెంటిమెంటల్ ఫూల్స్ అర్థం పర్థం లేని సీరియల్స్ ని చూస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుని వాటిలో వచ్చే సీన్స్ ని వాళ్ళింట్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ లా కనెక్ట్ చేసుకుని తెగ ఫీల్ అయిపోతుంటారు ఆ తింగరి మొహాల ఓట్లు ఎలా సంపాదించాలో నాకు బాగా తెలుసు పోయి పని చూసుకోండి నా దృష్టిలో వాళ్ళంతే వెళ్ళండి గో విజయ వస్త విజయ ఏమైంది వినపడలేదా సిగరెట్స్ అయిపోయాయి ఎక్కడైనా ఉన్నాయా లేవండి రే రాము అయ్యా రే రాము అయ్యా సిగరెట్స్ అయిపోయాయి త్వరగా వెళ్ళి నా బ్రాండ్ తీసుకోరా అలాగే చెప్పండి సార్ రే ఇంట్లో సిగరెట్స్ అయిపోయారా షాప్స్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఒక కార్టర్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టు ఫోన్ పెట్టు ఓకే సార్ అయ్యా 
అక్కడ ఏ సిగరెట్లు లేవయ్యా ఏ సిగరెట్ లేకపోవడం ఏంటో పెట్టె మొత్తం తీసుకెళ్ళాడేంటి ఒక నిమిషం సార్ డ్రైవింగ్ లో ఫోన్ మాట్లాడకూడదు ఫైన్ కట్టాలి నేను ఎవరో తెలుసా నాతోనే రూల్స్ మాట్లాడుతున్నావు మీరు ఎవరైనా తప్పు తప్పే కదా సార్ మా రూల్స్ మాకుంటాయి ఫైన్ కట్టండి ఫస్ట్ నా బండ్ ఆపడమే తప్పు లాయర్ క్రిమినల్ లాయర్ శేష్ ఇక్కడ నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక కాన్స్టేబుల్ గాడి ఓవర్ చేయకు కట్టను ఏం చేస్తావు చేసుకో చెప్పు ఏ వెళ్ళరా హాయ్ ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ టు మేలుకో పౌరుడ మన సిటీ ఛానల్లో రాజకీయ నాయకుల తీరుతెన్నులను రియల్ గా చూపిస్తూ నాయకుల తీరుపై రాజకీయాల పట్ల ఉన్న అవగాహన ఎంటర్టైన్ గా చూపించే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంత ఆదరణ పొందిందో మీ అందరికీ తెలుసు మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులు వారి తీరుతెన్నులు అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వస్తున్న గుంటూరు వన్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ తెచ్చుకున్న క్రిమినల్ లాయర్ శేషగిరి గురించి ఈ ఎపిసోడ్ ఇతని గురించి గుంటూరులో కొంతమందికి అవగాహన ఉంది చైన్ స్మోకర్ అని కోపం పొగరు అహంకారం ఎక్కువ అని మరి ఇలాంటి అతను రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక చిన్న రియల్ ఎపిసోడ్ చూద్దాం ఇదండి ఇతని తీరు సగటి పౌరుడన్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అన్నా చట్టం అన్నా చివరికి మహిళలన్నా కూడా ఇతనికి ఏ మాత్రం గౌరవం లేదు హలో శేషు గారా నమస్కారం అండి నేను సూర్యనారాయణ కన్నా తండ్రిని బాగున్నారా నేను కొంచెం మర్యాద తెలిసిన మనిషిని మీరు నా పట్ల ఎంత అమర్యాదగా ప్రవర్తించినా నేను మాత్రం మీకు మర్యాద ఇచ్చే మాట్లాడతాను వీడియో చూసారుగా పిక్చర్ క్వాలిటీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బాగున్నాయా రాత్రి మీరు ఇంటికి వచ్చి పడుకుని కోటేశ్వరరావు గారితో మీటింగ్ అయ్యే లోపల మా వాడి సినిమా తీసాడండి ఏది ఏమైనా మేకింగ్ లో ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మా వాడినే అడిగి క్లారిఫై చేసుకోండి ఇదిగో మా వాడితో మా అండి రై శేషు జీవితం ఏదైనా సంపాదించడం చాలా కష్టం అదే చెడగొట్టడం చాలా ఈజీ నువ్వు ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం ఎంత కష్టపడ్డావో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీడియాకి సీఎంకి ఓ సెండ్ బటన్ కొట్టానుకో నువ్వు ఎంతో కష్టపడి కట్టుకున్న గూడు చెదిరిపోతు కోపం వచ్చిందా నన్ను చంపేయాలనిపిస్తుందా మరి నాకేమనిపించాలరా మా నాన్ని అంతలాగో మనిచ్చేందుకో నిన్ను వదిలేస్తాననుకుంటున్నావా వదలనరా కన్నా గాన్ని కెలిగితే దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో తెలిసిందా పులుసు పులుసు కారిపోవాలంతే నీది క్రిమినల్ బ్రెయిన్ అయితే నాది క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ సెల్లో ఉంటే నేను ఎంత చేశాను రా అదే బయట ఉంటే తట్టుకోలేవు నా కొడక అల్లరి పోతావుయా నువ్వు కుర్రాడివి ఆవేదన చేయకు అనుకుంటా నీ మంచి కోరి చెప్తున్నాను విను పిచ్చివేష లేకుండా ఆ వీడియో డిలీట్ చేసి మా శేషు కాళ్ళ మీద పడు క్షమించి వదిలేస్తాడు చాలా తక్కువయ్యా పెద్దవాడిని చెప్తున్నాను వినరా ఎందుకు కావాలని చావును కెలుక్కుంటుంటారు అయ్యా నా మంచి కోరి చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఈ సందర్భంలో మీకు ఒక విషయం తెలియజేయాలి మొన్న నా ఫ్రెండ్స్ తో సరదాగా కబుర్లు చెప్తూ ఉంటే సడన్ గా కళ్ళు తిరిగి చిరాకేసింది నేను వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన ఏవేవో టెస్ట్లు చెకప్లు చేసి నీ వయసు అంతా అని అడిగాడు ఇరవై ఆరు డాక్టర్ అని చెప్పాను ఆయనకి వెంటనే కోపం వచ్చేసి ఓ గాడ్ ఈ జనరేషన్ ఏమవుతుంది ఓ అని చిరాక్ అయిపోయి ఇరిటేట్ అయిపోయాడు నేను వెంటనే కంగారు పడిపోయి డాక్టర్ ఏమైంది డాక్టర్ నాకు ఏమైంది అని అడిగాను నీకు హైబీపీ అయ్యా ఇరవై ఆరు ఏళ్ళకి నీకు ఇంత హైబీపీ అయితేనే గట్టిగా అరిచాడు నేను వెంటనే భయపడిపోయి డాక్టర్ నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లమా అని అడిగాను అని చెప్పాడు డాక్టర్ అర్థమైంది అనుకుంటాను వయసులో ఉన్న వాడికి అది నాలాంటి వాడికి బీపీ వస్తే ఎలా ఉంటుందో నీ ఇమాజినేషన్ కే వదిలేస్తున్నా 
నువ్వు నిజంగానే నీ ఫ్రెండ్ శేషం మంచి కోరితే వార్నింగ్ వాడికివ్వు నాతో పెట్టుకోవద్దని పెట్టుకుంటే పగిలిపోతాడు సర్లేవయ్యా మీకేం కావాలో చెప్పు లైఫ్ అంతా ఈ సెల్లో గడిపేయడానికి ఇదేమన్నా ఇల్లరికానికి వచ్చిన అత్తరిలు అనుకున్నావా లేదా నీలాగా వయసు మళ్ళీ కోరికలు తెచ్చిన ముసలో అనుకున్నావా పెట్టిన కేసు వెనక తీసుకోమని చెప్పాడికి పెద్దోడివి అర్థమైందనుకుంటా ఓకేనయ్యా నువ్వు హ్యాపీనా ఇంకొదిలేక అమృత్తో నీ పెళ్లి ఫిక్స్ చేసేద్దాం ఇప్పటికే ఎదవల వల్ల ఆలస్యం అయింది వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు ఎవరో చెప్పు ఇట్ నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడేద్దాం అమృత్ కి నాన్న లేరు నాన్న పోని అమ్మ ఉంటుందిగా అమ్మ కూడా లేదు అన్ని వాళ్ళ అన్నయ్య ఏది ఉన్నా వాళ్ళ అన్నయ్యతోనే మాట్లాడాలి అతనెవరో చెప్పు అతనితోనే వెళ్ళి మాట్లాడతారు మన క్రిమినల్ లాయర్ ఈ విషయం నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు మిమ్మల్ని టెన్షన్ పెట్టడం ఇష్టం లేక ఏకంగా షాక్ ఇచ్చి హార్ట్ అటాక్ తో చంపేద్దామని చిచ్చి అరే మాటలోనే అమ్మ ఫోన్ చేస్తుందా నేను పక్కెళ్ళి సరదాగా మాట్లాడొస్తాను మీరు వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేయండి అరే కమాన్ 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 అమ్మ ఫోన్ వచ్చిందమ్మా అమ్ము హాయ్ నీకు చాలా సార్లు ట్రై చేశాను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది ఏమైపోయా సారీ అమ్ము ఫోన్ కింద పెడితే రిపేర్ ఇచ్చాను ఐ మిస్ యు రా నాకు వెంటనే నేను చూడాలని ఉంది ఇప్పుడా అమ్మ అన్నయ్య ఇంట్లోనే ఉన్నారు అబ్బా నాకు ఇదంతా తెలియదు నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాను వస్త్రాను అంతే నేను చూస్తానయ్యా ఎవరమ్మా ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి డెలివరీ బాయ్ అన్నయ్య ఏం ఆర్డర్ చేశావు ఐప్యాడ్ అన్నయ్య ఓపెన్ చేసి చూసి తీసుకో ఈ మధ్య ఆన్లైన్ షాపింగ్ వాళ్ళు రాళ్ళు పెట్టి పంపించేస్తున్నారంట మ్యారేజ్ ఇట్రా సార్ గుంటూరులో ఎలా ఉంది ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్ ఓటీ గుడ్ సార్ చాలా బాగుంది ఎంత మంది పని చేస్తున్నారు అరౌండ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సార్ సరే వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ సార్ హ్యావ్ ఎన్ నైస్ డే బాగుగాడికి మనం ఎలా ఉంటాం తెలియదు కదా అనవసరంగా టెన్షన్ పెట్టా ఏంటి అమ్మ ఏంట్రా ఇంకా రాలేదు ఫోన్ కూడా బావా బావా నీ బుర్ర మామూలు బుర్ర కానీ నువ్వేం నా అకౌంట్ లో హెద్దు నన్ను ఏం చేసేది ఫోన్ చేయాలి చెయ్యి చేస్తున్నాను రా రింగ్ అవుతుంది హాయ్ అమ్ము నువ్వు ఎక్కడా నేను వెయిటింగ్ ఎక్కడా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నా వస్తున్నా ఈ రోజు నాకు ఏదో ఇస్తానని ప్రామిస్ చేసావు కదా త్వరగా చిచ్చే అలాంటి ఆశలు ఏం పెట్టుకోకు నాతో పాటు అన్నయ్య పిఏ వస్తున్నాడు అది ఆశ పెట్టుకోక ముందు చెప్పాలి పెట్టేసుకున్నాక కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అమ్ము అబ్బా చంపక్రా వస్తున్నాను బాయ్ సైనికులారా అమ్ముతో తోకలాగా శేషు పిఏ వస్తున్నాడు వాడున రొమాంటిక్ సీన్ కి భంగం కలిగించుకుందా వాడిని సైట్ చేయండి ఆడి విషయం మాకు వదిలేసి నువ్వు అమృతతో సర్స సల్లాపాల్లో మునిగి తేలిపోబా వెరీ గుడ్ బాయ్ ఆడిని పట్ పట్ లాడింగ్ చేస్తాం హాయ్ హాయ్ శేఖర్ గారు నమస్కారం సార్ మీరు శేషగారి పిఏ శేఖర్ గారు కదా బాగున్నారు సార్ నేను మీకు తెలుసా మీరు తెలియపోడండి సార్ అసలు గుంటూరులో మీరు తెలియనోడు అంటే ఎవడన్నా ఉన్నాడా రే శేఖర్ గారు మీరు ఇక్కడ ఒరే సీను శేఖర్ గారు రా మన శేషగారి పిఏ శేఖర్ గారు మీరు ఇక్కడ వస్తారని మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ మీరు అటు మా అదృష్టం సార్ రే శేఖర్ గారు మనం బాగా చూసుకోవాలి ఎం
శేఖర్ గారు లాంటి వ్యక్తితో గడపడానికి సమయం దొరికిందంటే ఎలా చెప్పు ఏమైనా కావాలా నువ్విస్తే ఎందుకు తీసుకుంటాడే వయసులో ఉన్న పిల్లని పక్కన పెట్టుకొని ఏంటి అంతాకులుగా ఉందా ఇంకా రెడీ అవలా టైం పట్టుద్ది ఓ మీరు తిప్పుకండి ఇక్కడ అరడు బాగా తొందరా ఇదిగో మేము బాబు గారు ఫ్రెండ్స్ పెళ్లి కూర్చో ఆడేడి మీరు మా అల్లుడు గారి ఫ్రెండ్స్ ఉండండి పిలుస్తాను పెళ్లి కొడుకు లుక్ లో అదిరిపోయావు బాబాయ్ కంగ్రాట్స్ లేట్ గా మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నా లేటెస్ట్ గా చేసుకుంటున్నావు యూ స్టిల్ లుక్ యంగ్ ఐ లవ్ యూ రా ఇక్కడ పక్కాగా ఎవరికి నా ఏజ్ గురించి తెలియదు అందుకే నాలా యంగ్ గా ఉన్న మిమ్మల్ని మాత్రమే పిలిచారు ఐ లవ్ యూ రా వీడు చూడు దరిద్రుడు వీడిని అవాయిడ్ చేయలేకపోయాను చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ కదా అని సెంటిమెంట్ గా ఫీల్ అయ్యాను చూడు ఆడు వాటం చూడు ముసలోలాగా పెళ్లి అయిపోయాను జీవితం మొత్తం అయిపోయినట్టు వరస్ట్ ఫెలో నీకు మాత్రం సీరియస్ గా చెప్తున్నాను నీతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకు వచ్చినప్పుడు నిన్ను అంకులనే పిలుస్తాను నువ్వు ఫీల్ అవద్దు మీ అందరికి మందు పార్టీ అరేంజ్ చేశాను వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి నేను ఒక గంటలో రెడీ అయ్యాను అంకులు అంటే అంకులు అంటాడట అంకులు అసలు ఎదకు పెళ్ళి అవుతాయి అనుకున్నారు రా అమరావతి క్యాపిటల్ వచ్చింది ఈడు భూమికి భూమి వచ్చింది ఈడుకో పిల్లలు వచ్చింది అది ఏంటి చూసా అనుకున్నాడు యా ఓహో ఫీల్ అవ్వక బాబాయ్ మంది ఫ్రీ అయ్యా దా ఏస్తూ మాట్లాడుకున్నా ఏయండి సార్ గుంటూరులో టాక్ ఉంది నిజమేనా ఏంటండి అది అది శేషు గారితో పని అవ్వాలంటే మీరు తలుచుకుంటే అయిపోద్దని మీ సలహాలు ఏంటి శేషు గారు ఏ పని చేయరని అసలు శేషు గారు ఏదో దానికి మీరే మోస్తాం అని అసలు వితౌట్ శేఖర్ శేషు లేడని అంటారు అయిపోయి ఎన్ని మా తెక్కలోడికి తెలిస్తే నన్ను తీసేయడం కాదు చంపేస్తాడు ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు నా లైఫ్ లో నన్ను చాలా మంది గౌరవించారు కానీ నీ అంత అలా ఎవరు గౌరవించలేదండి ఐ లైక్ యువర్ అఫెక్షన్ మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవసరం అయితే చెప్పండి నేను చేసి పెడతాను మా అక్కడ కానీ మా కన్నగాడికి అవసరం వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాలే రే కిషోర్ ఏంట్రా మన భూమి బాబు రోగాడు చేసుకోబోయా అమ్మాయిని మీలో ఎవరైనా చూసాడు చూడలేదు బాబాయ్ సూపర్ ఉంటుందంటా ఏది బాబు పెడతా మొహం గాడికి చాలా ఎక్కువ అంట ఆడేమని బిల్డప్ తెస్తున్నాడో తెలుసా ఆ అమ్మాయి ఇంత ముందు ఎవడో పెళ్లి చూపులకు వస్తే ఆడు నచ్చలేదని ఆడు మొహం మీదే చెప్పేసి వీణ్ణి ఈ సుందర పురుషుడే కావాలని కోరిక వేసుకుంటుందంట ఏర్పాట్లు అవి ఎలా ఉన్నాయి అద్భుతంగా ఉందిరా ఏర్పాట్లు అన్ని బాగుంది దేనికి మొహాడు పడదు ఏది కావాలని ఆర్డర్ డెఫినెట్లీ ఇంతకీ ఏ టాపిక్ మొహాడుకుంటున్నారా అదే మామా దివ్య ఇంత ముందు ఎవరు పెళ్లి చూపులకు వస్తే ఆడు నచ్చలేదని ఆడు మొహం మీదే రిజెక్ట్ చేసి ఆ తరువాత నిన్నే ఏరి కోరి పెళ్లి చేసుకుంటాను హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ నన్ను చూసే కదా నవ్వుకుంటున్నారు అది మీ మ్యాటర్ కాదు సార్ మేము ఏదో జోక్ వేసుకుని ఆ టైమింగ్ లో నవ్వుకుంటున్నాం కాదమ్మా మా టైమింగ్ లోనే నవ్వులు పడ్డాయి ఖచ్చితంగా మా గురించి అయి ఉంటుంది లేదు సార్ ఇది వేరే టాపిక్ చెప్తారా చెప్పరా చెప్పబోతే ఈ పెళ్లి జరగదు అంతే సార్ నేను అంతే అదో టైప్ చెప్పండి యాక్చువల్లీ మీరు పెళ్లి చేసుకోబోయి దివ్యని ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు చూసింది మా ఫ్రెండ్ అండి ఆ రోజు ఆడితో పాటు మేము కూడా ఉన్నాం అయితే యాక్చువల్లీ రిజెక్ట్ చేసింది దివ్య కాదండి మా ఆవిడే రిజెక్ట్ చేసేటి అది మీరు రివర్స్ లో చెప్పుకుంటే నవ్వు వచ్చి అంటే దివ్య అబద్ధం చెప్పిందనే అబ్బబ్బ అంటే నేనే గోపాలు చెప్పుకున్నాను అది కాదు ఏం రా ఏం మాట్లాడు మీరు 
అసలు దివ్య అని చెప్పింది నాకు ఇప్పుడే తెలియాలి అది తేలితే నేను పెళ్లి జరుగుతుంది లేదా క్యాన్సిల్ అంతే దివ్య 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 ఏంటి అప్పుడే చూడాలనిపించి చూడాలనిపించి కాదు నువ్వు నాకు ఎందుకు అబద్ధం చెప్పావో తెలుసుకుందామని వచ్చాను చెప్పాను <laughs> వాళ్ళు చెప్పింది నిజమే నువ్వే నాకు అబద్ధం చెప్పావు అది కాదు బాబురా నువ్వెక్కడ మిస్ అయిపోతావు అన్న భయంతో చెప్పాను తప్ప నిన్ను మోసం చేయాలని కాదు అయినా నేను చేసుకోను ఒకళ్ళు రిజెక్ట్ చేసిన అమ్మాయి నన్ను చేసుకోమంటావా ఎంత బాగుంటే మాత్రం ఇంత ధైర్యం అసలు పెళ్లే కాదు అనుకున్నావు ఇక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతే ఈ పెళ్లి మీ చెంగా క్యాన్సిల్ అయిపోయేలా ఉంది నిన్ను మోసం చేయాలని కాదు నువ్వు ఏం చెప్పినా నేను విన్న అంతే హలో ఎస్ మీ నేను మీతో కొంచెం మాట్లాడచ్చా నువ్వెవరో దివ్య నచ్చలేదని చెప్పింది నేనే పెళ్లి చూపుల్లో కానీ దానికి ఒక బలమైన కారణం ఉంది ఏంటది ఇంత అందమైన అమ్మాయిని బాగాలేదని చెప్తారా అండి సో బ్యూటిఫుల్ అండి ఓకే ఓకే అంటే నా పెళ్ళం చాలా అందంగా ఉంటది కదా అయినా నేను పెళ్లి చేసుకోను మళ్ళీ ఏమైందండి నువ్వు చెప్పేదంతా నిజమని నేను నమ్మాలంటే నువ్వు ప్రేమించిన దివ్య ఫ్రెండ్ నేను ఇప్పుడే చూడాలి తప్పదా తప్పదంతే బయటికి ఏం చేస్తున్నారు ఇళ్ళు ఇందులో ఇటు దుకాణం బోసనంలో పెట్టేయాడు ఏదో చెప్పేది నిజమేనా బ్రదరు నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇంత అందమైన అమ్మాయిని చూస్తే నువ్వే కాదు నేను కూడా నచ్చలేదని చెప్తాను సారీ దివ్య నేను ఈ పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇక్కడ నుంచి మన మధ్య ఎటువంటి మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఉండవు భయ్య ఆ పెట్టిలో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా కూల్ 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 భయ్య
చేసు ఆ పిల్లల్ని చంక నాకు ఇచ్చేసాడయ్యా మోసం చేశాడు ఏమైంది ఏమవడం ఏంటి ఆ వీడియో సీఎం కు పంపించాడు పెద్ద ఆయన నాకు ఫోను అతనికి అంతలా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏంటయ్యా అలాంటాళ్ళు రాజకీయాల్లో కష్టం ఇప్పుడే ఏం డెసిషన్ తీసుకోలేదు టికెట్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను తర్వాత చూద్దాం లేదు నన్ను కొట్టి నన్ను ఇన్నాడు చేస్తే చాలనుకున్నాను ఇప్పుడు నిన్ను చూసి కసి తీరా చంపాలనుకుంటున్నాను అందుకే మీ నాన్నని తీసుకొచ్చా మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ గా వచ్చినా మీ నాన్న ప్రాణాలతో ఉంటాడని గ్యారంటీ లేదు ఆ రేజులో కొడుతున్నారు మా వాళ్ళు చావుబోతు కూడా కన్నా కన్నా అని కలవరిస్తున్నాడు రా పాపం రా వచ్చి కాపాడుకో నానెక్కడ సార్ నానెక్కడ సార్ ఆ రోజు మా ఇంటికి వచ్చిన డెలివరీ బాయ్ గాడివి నువ్వే కదా సార్ నానెక్కడ నానెక్కడయా చెప్తున్నా మా నాన్నగ్గానేదనా జరిగిందంటే ఇక్కడున్న ఎవరికి భూమి మీద నోకలుండో మమ్మల్ని చెప్పేస్తావు రా ఇంత మంది ఉన్నావు అసలు నువ్వు బతకడమే కష్టం అలాంటిది ఏం చూసుకుంటారా నీ కప్పోకరు మీ నాన్నని చూపిస్తే ఏం చేస్తావు చూస్తావా చూస్తావా చూపించండి రా వీడు నాన్న శవాన్ని మీ నాన్న ఇంకా చెప్పలేదురా అవును నువ్వు అంటే మీ నాన్నకి ప్రాణం అంట మరి నీకు ఉండాలిగా నీ కళ్ళ ముందే నీ నాన్నని వేసేస్తా వీలైతే రక్షించుకో Hey! <laughs> 
అప్పుడు మా నాన్న అవమానించినప్పుడే నేను చంపేసేవాడిని కానీ నేను ఆగాను ఇప్పుడు మా నాన్న ఆపాడు రెండు సార్లు నువ్వు చావకుండా ఎందుకు బ్రతికేవో తెలుసా నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు నేను డెలివరీ బాయ్ కాదు బొంగు కాదు నీ చెల్లెల్ని ప్రేమించిన వీడు అమృత ప్రేమించుకుంటున్నా బంధుత్వంలో శత్రుత్వం నాకు ఇష్టం ఉండదు నువ్వు ఆవునన్నా కాదన్నా అమృత మా ఇంటి కోడలు ఇది ఫేక్స్ మా వాడు కొట్టిన దెబ్బకి ఎమ్మెల్యే టికెట్ పోయి రోడ్డుకు వచ్చావు నువ్వు ఇంకా ఇలానే ఉంటే నువ్వేమైపోతావో నా నోటుతో నేను చెప్పలేను బాగా ఆలోచించుకుని పెళ్లి కబురు పెట్టు పదకన్న ఏం చూసుకుని రా నీకు ఆ పొగరు అని అడిగావు కదరా సత్తా సత్తా ఉన్నాడు ఎదురొస్తే చావు కూడా పడిపోతుంది నా కొడక్క పదనానా శేషు మొగుడినైనా మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ మొగుడిని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం అయ్యా సరిగ్గా నీకు అలాంటి వాడు తగిలేశాడు నేను టెన్షన్ పెట్టడం ఇష్టం లేక నేను ఇన్నాళ్ళు చెప్పలేదు ఎప్పటికైనా తీయాల్సిందే న్యాచురల్గా ఎవరికైనా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ప్రేమ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ నీకు మీ అన్నయ్య అంటే ప్రేమ ఉంటుంది కానీ తప్పు చేస్తే అది నా ఫ్రెండ్ అయినా నాన్నైనా నేను ఇలాగే అడ్డుపడతాను నాకు మీ అన్నయ్య మీద వ్యక్తిగతంగా ఏ కోపం లేదమ్మో అర్థం చేసుకోగలను కన్నా బట్ మీరు ఇలా గొడవ పడుతుంటే సొల్యూషన్ ఏంటి ఇక మన పెళ్లి ఎలా జరుగుతుంది నేను వదులుకునే ప్రసక్తి లేదమ్మ నీ మెడలో మూడు ముళ్ళు వేసేది నేనే నువ్వు టెన్షన్ పడకుండా హ్యాపీగా ఉండు ఓకే ఓకే ఆడి మీద కోపం అంతా విసికి మీరు చూపిస్తున్నట్టు ఉన్నావు చూడు అప్పుడే ఫుల్ బాటిల్ లేపిసావు నేను తాగేదే వాటిని ఏం చేయాలో ఆలోచించడానికి రే సిగరెట్ నన్ను కొట్టాడు నా ఎమ్మెల్యే టికెట్ రాకుండా చేశాడు నాకు తెలియకుండా నా చెల్లితో తిరిగాడు నన్ను కొట్టినందుకే చంపాలనుకున్నాను ఇన్ని చేస్తే ఏం చేయాలి వాడిని నువ్వే అండి ఏం చేయలేకపోతున్నావు అంటే ఇంకెవరా అండి ఏం చేయలేదు నేను చాలా మందిని చూశాను కానీ ఇటు మరీ థియేటర్ నా కొడుకులో ఉన్నాడు భయం భక్తి ఎక్కడ మచ్చు కూడా కనపట్ల లేకపోతే అండి ఆడు కొట్టుడు ఏంటి ఆడు పవర్ ఏంటి గుంటూరు మెరపకాయ ఒరిజినల్ బ్రీడ్ అమ్మ మొగుళ్ళే ఉన్నాడు నాకైతే గుండె అయిపోద్దేమని భయం వేసింది గట్టిది కాబట్టి కాసేసింది కోటేశ్వరరావు గారు మీకున్న పొలిటికల్ సర్కిల్ ఒక ప్రపోజల్ పెట్టండి అమృతకి పెళ్లి చేయడానికి అతనికి ఒక కొడుకు ఉండాలి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇప్పించేంత దమ్ము ఉండాలి ఎంత కట్టమైనా ఇస్తా పోయిన టికెట్ రావాలి ప్రాణంగా ప్రేమించిన అమృత ఆ కన్నాగాడికి దక్కకూడదు పెళ్లి మాత్రం సీక్రెట్ గా జరగాలి టైం చూసి వాడిని లేపేస్తా ఇది నా స్కెచ్ అదిరింది ఇప్పటికి ఇప్పుడే అలాంటి సంబంధం నాకు దొరుకుతుందా శేషు రాజకీయ నాయకులు ఎలక్షన్ లో గెలవాలంటే కోర్టులు కావాలి వాడు అడిగిన కోర్టులు వేస్తానంటే కొడుకుల్ని ఈజీగా ఇచ్చేస్తారు ఈ ప్రపోజల్ కి రేపు ఈ వాటికి నీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది చూడు కాకపోతే ఎంత జరుగుతుంటే ఆడు చూస్తూ ఊరుకుంటాడా అని వాడికి తెలియకుండా సీక్రెట్ గా చేద్దామని చెప్తున్నానందుకే ఎనీవేస్ వాడిని సేఫ్ సైట్ కి డైవర్ట్ చేస్తాను ఎలా నా చెల్లి కిడ్నాప్ అయిందని వాడి మీదికే గొడవకు వెళ్తా బయటికి రండి రా అమృత కనపడలేదు ఏం చేశారు రా అమృతకి ఏమైంది చూడండి శేష్ గారు మేము ఏదైనా చేసేవాళ్ళం అయితే ఎప్పుడో చేసి ఉండేవాళ్ళం అమృత కనపట్లేదు నిన్నటి నుంచి వెతుకుతున్నా ఇదేంటి కొత్తగేమా 
నువ్వే దాచేసి ఇంకేమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నావా అనుకున్నాను రా అలాంటి డౌట్ వస్తుంది నా మీదని రే మీకంటే ముందు అమృత చెల్లిరా నీకు అలాంటి డౌట్ ఉంటే అమ్మో ఎక్కడున్నా తెచ్చి నాకు అప్ప చెప్పరా నీకే చెప్పి పెళ్లి చేస్తా వాడు అమృత కోసం పిచ్చోడ్లాగా గుంటూరు మొత్తం తిరుగుతుంటాడు పెళ్లి టైంలో ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉంటాం మరీ మంచిది ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతుండగా సేమ్ టైం కి వాడి నాన్నకి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది తండ్రిని బతికించుకునే టెన్షన్ లో హాస్పిటల్ లో ఉంటాడు ఇక్కడ అమృతకి పెళ్లి అయిపోతుంది కోటేశ్వరరావు నేను మినిస్టర్ కృష్ణారావు మాట్లాడుతున్నాను కృష్ణారావు నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ సరే స్ట్రైట్ గా మ్యాటర్ వస్తున్నాను మీ ప్రపోజల్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఫోటో చూసిన దగ్గర నుంచి మా వాడు తన తప్పితే ఇంకే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని అంటున్నాడు అది పరిస్థితి సో మా అబ్బాయి కోసం ఈ పెళ్లి చేయాలి కదా తప్పదు సరే ఆ శేషుకి టికెట్ ఇప్పించే బాధ్యత నాది మరి అతను అనుకున్నంత అమౌంట్ ఇస్తాడా ఆ గ్యారంటీ నేను ఇస్తున్నాను సార్ మీరేమి టెన్షన్ పడకండి మీరుండగా ఇంకేంటండి కాకపోతే చిన్న పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది పెళ్లి సీక్రెట్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఏమండే ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోకుండానే మనం ఇంత వాళ్ళం అయ్యావా సరే ఏర్పాట్లు చేసుకో మనం నువ్వేంట్రా నీకేమైనా డౌట్ ఉంటే వీడిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి బాడీ మొత్తం ఎక్స్రే చేయించు కౌంట్ లో ఒక్కటి తగ్గిన వచ్చి నన్ను అడుగు వనక్కం బావా సెల్లో ఉంటే నా గుంటూరులో నా నెట్వర్క్ ఏంటో నీకు చూపించాను ఇప్పుడు బయట ఉన్నా నీ ఆటలు ఎలా సాగనిస్తాను బావా నా అమృత నా అప్పు చెప్తే నాకు ఇచ్చి చేస్తానన్నావు కదా అదిగో నా అమ్ము ఇచ్చి చేస్తావా ఏ మాట్లాడమే శేషు ఇప్పుడు వాడికి కానీ ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా రే నిన్ను శేషు నీ ఆవేశం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు నువ్వు చాలా తెలివైన నోడివి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అద్భుతమైన స్కెచ్ చేశావు నీ చెల్లి పెళ్లి నీకు ఎమ్మెల్యే సీటు ఒకే దెబ్బకి రెండు జరిగిపోవాలని చూసావు అయినా ఫెయిల్ అయిపోయావు ఎందుకో తెలుసా వాడు నీకన్నా తెలివైన నీకు విషయం చెప్పనా ఇదంతా నీ ప్లాన్ బట్ వాడి సెటప్ షాక్తో మతి దుబ్బిందా నువ్వు ప్లాన్ కోటేశ్వరరావుకి చెప్తుంటే నీ పిఏ విన్నాడు వాడు నీ దగ్గరే జీతానికి పనిచేస్తున్న నీ ఎంత దుర్మార్గుడు కాదు శేషు ఆ విషయాన్ని కన్నాకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పాడు మ్యాటర్ తెలిసిన కన్నాగా డేసాడు నిన్ను తలదన్ని ఈ స్కీ సరే మీ కోసం మీరు చెప్పినట్టు శేషు ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాను బట్ ఇదంతా ఎందుకని 
నువ్వు కాకపోతే ఈ ప్రపోజల్ ఇంకొకళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అమృతకు పెళ్లి చేసేస్తారు అందుకే మీ ద్వారా బ్లాక్ చేసి అదే కళ్యాణ మండపంలో అమృత మెడలో నేను తాలిగడతాను శేషు నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చి అద్భుతంగా నటించావు నా చెల్లెలు కనపట్టలేదని మేం గుంటూరంతా తిరిగింది అమృత కోసం కాదు ఈ పెళ్లికి మా వాళ్ళందరినీ పిలవడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో కొంతమంది మా వాళ్ళే ఒక మినిస్టర్ అయ్యండి ఇదంతా వేళ్ల కోసం ఎందుకు చేస్తున్నానని నీకు మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ సంగతి ఏంటంటే ఈ సూర్యనారాయణ ఎవడో కాదు నా క్లాస్మేట్ చదువుకునే రోజుల్లో ఆడి అంటుపాటి తిరగడానికి పోటీలు పడి సచ్చేవాళ్ళం ఇది అంత క్రేజ్ ఆడంటే ఎప్పుడు యునానిమస్ గా ఎస్పీఎల్ ఆడే నాకు ఎస్పీఎల్ అవ్వాలని కోరుకుండేది ఆ రోజుల్లో ఒకసారి వెళ్ళి ఒకసారి ఎస్పీఎల్ అవ్వాలని ఉంది నా కోసం వదిలిపెట్టరా అంటే వెంటనే తప్పుకొని నన్ను ఎస్పీఎల్ చేశాడు స్నేహానికి అంత విలువిస్తాడు నేను లైఫ్ లో ఎంత ఎదిగినా ఎప్పుడు ఒక్కసారి కూడా దేనికి సహాయం అడగలేదు అతి వ్యక్తిత్వం అంటే లైఫ్ లో కొడుకు ప్రేమ కోసం వచ్చాడు కదా పైగా మంచి పని ఎలా చేయకుండా ఉంటాను శేషు అయినా ఇంత తెలివైనోడు చాకులంటాడు అన్నిటికన్నా నీ చెల్లెల మనసు గెలుచుకున్నాడు తనకి ఇచ్చి చేయడానికి నీకేంటే నొప్పి ఇప్పుడు సారీ బాబా ఇదిగో చూడండి శేషు నీకు రాజకీయాల్లో ఎదగాలనుంది ఫైన్ నిజానికి రాజకీయాల్లో నీలా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు నోబుల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళే రావాలి సీఎం గారిని కన్విన్స్ చేసి ఆ టికెట్ నేను నీకు ఇప్పిస్తాను రాజకీయాల్లో ఎదగాలంటే ఇదిగో ఇలాంటి వాళ్ళు నీ వెనకుండాలి కానీ బాగా కరప్ట్ అయిపోయినాయి వద్దు ఎందుకు వదిలే అన్నయ్య నువ్వంటే నాకు ఎంత ఇష్టం నిన్ను అందరూ గొప్పగా చెప్పుకోవాలనుకుంటాను చెడుగా చెప్తే తట్టుకోలేను కన్నా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అన్నయ్య కన్నా మ్యాట్ రోవరు ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చాడు నీ ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళి తాలిగట్టి సూర్య అందరి చేత ఇలా గెంతులు వేయించే గుంటూరు ఘాటు మిరపకాయ మన కన్నాగాడు ఇలా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలంటే వీడి చేయి దురద పెట్టకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే బెటర్ అమ్మా నా కూతురు నా స్ట్రెస్ బస్టర్ వచ్చేసావా
Hi, this is Samantha and you're watching Telugu Film Nagar. Hi, this is Varun Tej. Hey guys, this is DSP. Hi, this is Geeta Madhuri. You're watching, you're watching. You're watching, you're watching Telugu Film Nagar. Please subscribe. Subscribe to Telugu Film Nagar. For any film updates, interviews and all stuff about cinema, please subscribe to Telugu Film Nagar.